Ni siku ya ishirina moja ya mwezi wa nane mwaka na ishina tatu e, Mtazamaji tunapu katika kipindi chako cha tuonge asubuhi Na tukia tunamini kabisa kwamba umeamka salama na afya yako ni njema Sisi tumeamka salama na tunashukuru sana mwenyezi mungu tuweka salama e, Toka tulipu wagena nawe siku ya ijumana Leo tupo vizuri kukufamisha mengi ambayo ya mejiri Ndani ya Mwanza, kanda ya Ziwa, Tanzania na nje ya Tanzania. Naitwa Bernard James, karibu sana katika kipindi chako cha tuonge asubuhi. Wewe ni sehemu ya kipindi hiki kwa kutuandikia ujumbe wako mfupi kwa kutupigia simu tutakapoweka namba chini ya Luninga. Karibu sana. Bila shaka mambo yamekwenda vizuri eh? Mambo yamekwenda vizuri kama ambavyo unaniona. Mm. Nina afya. Uko na afya fresh. Kabisa kabisa. Naam. Sema kuna baridi. Ndio ndio. Umeiona? Nimeiona lakini ni mambo ya kawaida kwa sababu unajua unapokupo mimi napenda baridi kuliko joto. Joto inaweza kusababishia wakati mwingine afya ikaenda hivi na hivi na hivi na hivi. Wakati mwingine tunaweza kuona mimi sijalala leo. Kwa sababu ya joto. Ulisha sikia mtu anakuambia sijalala kwa sababu ya baridi. Ah baridi hapana. Mhm. Baridi mtu unalala. <laughs> Naweka vitu vizuri zaidi. Si ndio? Ndio, naweka vitu vizuri. Mhm. Kumbe kocha salama. Salama. Wewe ulikuwa hapa Jumamosi lakini sisi tumeaga hapa siku ya Ijumaa. Mimi ninazungumzia baridi na nini? Mm. E, inategemea, inategemea bena dunaka wapi. Eti eh. Eh kuna maeneo kikao utapenda baridi, maeneo mengine utapenda joto. Ila kimsingi mimi eh, at least eh, yoyote atakayokuja anapambana nayo vizuri. Mm. Lakini unajua bwana issue kubwa ni kwamba baridi mm. eh, unaweza ukajigubika kwenye blanketi, kwenye masweta, kwenye manini, joto. Joto na, kama samaki. Ah, joto na, unachukua feni na vipepeo. Shaka yeah. kwa kuna vipepeo vile unachukua. Okay. Shati zipo. Una unafanya. Hivi unajua kuna maeneo mengine joto linakuwa kali ukiwa shati afi unasikia kama inaongeza joto. Kuna miezi fulani kwenye jiji la Dar es Salaam, miezi sijua ni miezi gani ile. Joto huwa linakuwa juu kiasi kwa mbani. Kwa mbani ona... inaongeza joto. Eh. <laughs> Sao. 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 Hivyo. <laughs> Sawa, karibu sana mtazamaji wetu na tupo katika uh, kipindi hiki ambacho weekend imekuwa na mambo ya moto kweli kweli. Mengi mno, mengi. Mm, matukio mengi sana. Nakwambia ilikuwa ni weekend yenye nipe nikupe. Sasa tuangalia eh, kuna habari moja pia ambayo imetokea hapa Mwanza nafikiri umeipata eh, kuhusiana na eneo la maji kwenye sekta kwenye sekta ya maji. Mm-hmm. Kuna habari moja ambayo muda sio mrefu hapo basi kwenye leo jiri eh so iweka mbele mtazamaji aweze kujua ni ipi. Sasa kuna yale mambo yetu ambayo tulianza nayo Juma lopita. Mm. Tuliangalia kipato. Tukaangalia mm. uchaguzi ambao sio sahihi. Ndio. Tukaangalia upendo, kusikana kwa upendo. Kusikana uaminifu pia. Mambo kama nne tayari. Mm. Yeah. So tunataka jambo lingine eh. Jambo lingine. Eh, jambo lingine tuone ni nini ambacho kinaleta mushkeri katika ndoa zetu. Unajua mambo kuna nilipotoka hapa pia mm. e, kuna mtu mwingine tena alinipigia simu. <laughs> Akaniambia unajua Bernard haya mambo ambayo mnakuwa mnayaongea pia. E, wakati mwingine tunakuwa tupo na wenza wetu tunawaambia tazama. Angalia. Unakumbuka namba ambayo nilikwambia kwamba alinanie? Eh eh. Niambia bi mkubwa alitoka nje sasa alifly sana yule. Sasa kuna mwingine alipiga tena simu. Nenda wapi kaa hapa? Eh hey, sikiliza sikiliza kipindi. Mm kwa sababu baina ya mambo ya kulania ya kulani na nani wakati mwingine sio mazuri sana. Makosa yanayojirudia ni shida kubwa sana katika e, mahusiano pia. Makosa yanayojirudia. Leo umevurugana na mwenzako. Amekamata na message kwenye simu. Amekwambia usirudie kufanya hili tatizo. Kesho limerudia. Kesho kutwa limerudi hili. Unajua unakosa moja ya moyo inakuwa inajirudia mara kwa mara. Watoto wameshindwa kwenda shuleni, umesema kwamba hauna hela, mama amepambana, amepata ile pesa amepeleka watoto shuleni. Lakini kesho mwezi nani ada nani temu ijayo, anakuambia wapatie watu kwenda shuleni bado. Ukumbuke wajibu wako. Wewe kila siku ni vipigo tu, mke wako anakuambia nisamee hivi na hivi au hivi na hivi bado. Makosa yanayojirudia kila siku. Yaani wewe unakuwa ni yale yale tu. Mtu anachoka. Mhm tu anachoka. Mbona tuuma nyingi unazipeleka kwa wanaume? Yani pande zote, ni pande zote, ni pande zote. Mbona mifano ya kutoa? Ni pande zote. Mwanamke upi hapa? Ni pande zote. Mimi nimeisikia hiyo mifano upi, kwa undani zaidi. Mimi nimeusikia mfano wa kwanza eh pesa ya matumizi mke wako kaenda kupambana huko kawalipia watoto ada. Ndio. Mwakani ada tena. Umeona hapo? Mkosaji nani mwanaume? 
ya pili ni vile vile mkosaji mwanaume hizi mambo lazima zende hata kina mama unajua wakati mwingine pia kila siku chakula unapika ki kimeungu kila siku naunguza tu chakula basi bwana niseme unachelewa kupika mm. eh wako kwa watoto umbe yani kila siku mume wako anakuja pana kuta huko kwa shoga mnaongea mnapiga story tu unashinda kumpokea vizuri mume wako jamaa ameleta chakula ameweka hapo mezani umekaa tu na chati hapo hivi mke wangu kila siku naleta badala unipokee weke hakuna hivi unadhani bwana kwa nini kwa huwa kuna makosa ya kujirudia tabia na kuona kwamba lile kosa sio kosa. Ah, huyu si atanisamehe tu. Wakati mwingine tu nikumweteka tu. Okay. Kwamba ah, huyu nikifanya ile atanisamehe. Kumbe unajua wakati mwingine binadamu tuna tabia moja kwamba mtu mtu anapozoea ni hatari zaidi. Sio kila siku kila siku yana kuambia ile kosa urekebishiki. Anachofanya mimi ni. Lakini sina tafuta njia nyingine. Eh. Mm-hmm. kama wewe kila siku una, unafanya kwangu hivi na mimi nitakuwa hivyo hivyo kwa sababu nimeshakata tamaa juu yako. Uvumilivu umeisha. Kwa hiyo tunaenda kwenye riwalo na lini. Umeona eh? Mm-hmm. Na ikifika hapo kwa pande zote mbili. Okay. Maana yake ndo tunaingiza pia watu wengine ndani ya familia. Baba, mama, wajomba, sijui mawifi, sijui kina nani na watu wale wengine wa nje. Na, na, na kimsingi wakati mwingine kwenye, kwenye haya makosa wanasema kuna mtu aliyewe kunaambia mtu anayetoka nje ya ndoa yake mm-hmm. e, ama anayechiti huyo mtu yani kuchiti ni, ni, ni tabia mtu akishaianza mara moja hawezi kuiacha anaacha na mtu akaniambia hii hawezi anaacha bwana anaacha kwamba kifanya leo ukampata akamwambia usirudie tena mm. atarudia tu amna Ataacha. Kuna watu wengine na wanajuta kabisa na wanasema kabisa kwamba hili kosa nilifanya kwa sababu yoyote ile. Mm. Iwe kwa shetani. Of course kila kitu watu wanamzingizia shetani. Mm. Lakini e, mtu atakwambia kwamba kuna hili limetokea, kuna hili limetokea, kuna hili limetokea, lakini mwisho wa siku nimekiri kwamba nimetenda hili kosa. Sitorudia. Japokuwa mm. mtu kwa mfano labda mtu ponae katika mahusiano akifanya lile jambo uka, na akakiri kabisa amefanya lile kosa wewe na wakati mwingine sisi vidume yani wewe inabaki hapa kweli 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 alhamibu ndo alivanya hivi mm. <laughs> anyway point ya kimsingi ni kwamba tuepuke sana makosa yanayojirudia ndio mwisho wa siku kama ni wakike ataamua kutafuta mtu ambaye ata kuwa anampa nani relief ama faraja ya lile tatizo ndio wakike wa kiume itakuwa hivyo hivyo na wakati mwingine pia ndo unashangaa mtu anaanza sana kumshirikisha mama kwenye matatizo kwa sababu ya kushirikisha tena Sema shauna mtu mwingine anaweza kana kuambia mwanangu tukakae sehemu kunulia hata kinywaji tumwe tatizo fulani. Wewe umbi suluhu. Mhm. Apati apati nani solution kutoka kwako. Anataka kuchukua nini? Tetafuta rafiki mwingine. Eh kweli, anaanza kumshirikisha mtu mwingine. Sema afu kuna hii tabia Bernard. Ya ni ni ha ha watu ambao wanafanya makosa kujirudia rudia. Kuna hii tabia anaomba msamaha afu wewe kosa anarudia. Sasa. Eh anakuja hapa anaomba umemkosea. Samani ni mwepesi sana kuomba sana. Alia anakulia mwingine lakini kumbe eh, wakati mwingine huwa anaomba tu samahani ili mambo yaishe. Yeah. Alafu yani aje anakuwa ajeelewa yeah. kile mambo mm, samahani. Mm, Maana mm, mm. ya samahani kwamba umekili au utarudia yes. yeah, yeah. Lakini ukiomba samahani alafu baada ya dakika tano unafanya tena hicho kitu maana mm. haujui samahani ya samahani. Sasa huyo mtu pia tunamhukumu vipi kila siku kosa hili hili hili. Sasa hapo nani hekima eh, subira pamoja na malezi na jinsi ulivyolelewa ndio utajitamini sasa. Kuna mwingine anaweza akasema mimi wangu nshamzoea. Mimi mm. mke wangu nshamzoea. Yaani ile tatizo halikomi kwa hiyo ngoja nitafute njia nyingine. Njia nyingine ambayo ni salama lakini. Sio lakini kuna wale wengine sasa. Ah, huyu kila siku si si anachit. Mm. Kila siku anafanya hivyo na mimi ngoja nimtafutie mwenzake. Dawa moto ni moto. Mm. Anakutafutia mwenzako. Kwa hiyo ukichit naye anaona ngoja na mimi nikachit. Mwisho wa siku inachotokea ni nini? Wote mnachit. Eh hey, mechi ina, inakosa mshindi. Kwa hiyo cha msingi hapa ili naomba tusili ili tuweze kuachia nafasi kwa mambo mengine. Tulipe nafasi kubwa lakini ndio hivyo kwamba tujitahidi sana katika mahusiano. Na ndio maana kila siku tunaambiana kwamba kila siku bwana mahusiano yana mambo mapya. Ndoa, uchumba, sisi mapenzi, mahusiano ya kawaida. Kila siku kuna jambo jipya la kujifunza. Kwa hiyo wewe mwenyewe wewe kidume au wakike 
kama unafanya makosa yale yale yanayojirudia yani kila siku mwenzako anaweza asikwambie sasa hiyo ndio mtu anaweza kaamua tu akamute ndio haya endelea endelea hata akizungumza kwa mabadiliko kwa anakaa kimya mume wako yupo same flani yuko na na nani na mwanamke mwingine au mke wako yuko same ah mwacheni bwana mtajua pa kumkamatia sasa mwisho wa siku haya yanasababisha ndoa zinavunjika mahusiano yanavunjika watu wanaishia kujiua watu wanaishia kuua watoto wanabaki wenyewe single mothers single fathers migogoro isiyoisha kuparaganyika usawa jamii unakuwa hapo pale tujitahidi sana 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 mtu akikamata na kosa akwambia acha na ukakiri acha hilo neno tukilipa nafasi sana haya naona watu watu wanapiga sana simu hapa uh-huh. msikilize huyu habari za asubuhi safi unaitwa nani na upo wapi naitwa mchefe borero mungori niko msoma karibu sana bwana kutoka msoma hapo na yapi leo hello karibu karibu tunakupata e, mimi nilikuwa na nilikuwa na taxi yake kuchangia hapo mwisho wa wena karibu sana ndugu yangu karibu sana nilikuwa na sema unajua ndoa hii mm ina sema sina kubwa serikali ndio ime imeleta tatizo kwa sababu mm Hello e ndio serikali imefanya nini e, nasema serikali unajua kwa sababu gani tangu imeleta hii hamsini kwa msini ndio imesababisha tatizo kwa sababu unakuta unatoka mke na anatoka sasa saa zingine zile zile ndio kusababisha kuto kutoleta yani unaondoka mwanamke anaondoka sasa hilo jambo linakuepo yani tangu imekuja msini kwa msini ndio shida ilipoanzia kwa sababu ina maana tangu ukiangalia hata familia za nyuma huko watu walikuwa wanafanya maamu kwa kuheshimiana unaona lakini siku hizi sasa unaongea huyu ana shilingi 50 huyu naye 50 sasa unakuta watu wanashindwa ku kuna nini yaani kumwambia mwanzo wako ina maana adabu imepungua kwenye familia Sawa, so, asante sana, asante sana. Eh tunakushukuru sana 50 kwa 50 imeleta shida. Habari za asubuhi? Habari za asubuhi? Je, majina lako ni nani na upo wapi? Karibu. Karibu. Karibu sana kutoka Tunduru. Ndio, karibu ndio ndio kwa vipi saa hamsini kwa msini natusumbua sana nyie. <laughs> Natutesa mno. Hapo swala la 50 kwa 50, sio um, lile ambalo wakati fulani tulizungumza mm-hmm. na 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 mwana mama mmoja hapa akasema, yaani mm-hmm. ni swala la 50 kwa 50 ni tafsiri yake tu ndio inakosekana. Eh. Ah. Mimi sioni kama kwa. Ngoja tusikie mwingine. Habari za asubuhi. <coughs> Habari? Mema. Unaitwa nani na upo wapi? Ongeza sauti tafadha eh. Yeah. Ongeza sauti tukusikie vizuri. Unaitwa nani na upo wapi? Mustafa kutoka Singida. Karibu, ongeza sauti tafadha. Karibu. Yeah. Aya, wa mwisho. Habari za asubuhi? Habari za asubuhi. Salama ni nani na upo wapi? Mwinjilisti nani kutoka Bariadi? Karibu. Mwinjilisti Andrea Mboje Balele. Andrea Mboje Balele, karibu sana kutoka Bariadi hapo. Ya ya ushauri ni kwamba wanawake wengi sana. Ndio, mwinjilisti? Ndio. Wao ni wagumu kuomba msamaha kama amekosea. Ndio. 
Mwinjilisti mmoja tuendelee. Mwinjilisti anajisikiliza. Kwa hiyo wao wanaita wanaume ni wabukia, lakini jambo hili kama wangekuwa tayari kushuka chini kila mbele. Mm. Mimi ninaona kabisa kwamba hakuna tatizo pale. Tuni wangeishi kwa amani. Sawa. Asante sana mwinjilisti. Ndiyo Hilo nalo ni tatizo kubwa sana. Ndiyo Sawa, mwinjilisti mmoja kutoka bariadi tunakushukuru sana. Sasa naomba nistishe hivi. Tumepata. Nasikia. Lakini inaweza mm-hmm. kusema haki sawa ni vitu ambavyo watu wanaitafsiri. Mm. Tukisema mimi na Feruz tuwe na haki sawa. Mm. Yeye yeah, aende kazini mimi ni mm. kazini. Mm. Sawa. Lakini haimaanishi kwamba mimi nisimheshimu kama mwanaume. Nafasi yake itabaki kuwa yeye ndo kichwa, mm. mimi nafuatia. Kwa hiyo haki sawa, yani sijui inavochukuliwa. Okay. Ndio. Sawa. Basi. Labibu naye alitaka kujibu hapo. Sawa, mimi sina shaka na na hilo lakini na narudia na kwenye yule msemo wa yule yule mama siku na, na bila shaka atakuwepo Septemba 2. Akasema um, lazima mwanamke akubali yeye ni katibu alafu kuna mwenyekiti. Ndio. Okay. Yaani itakapotokea kwamba kwenye nyumba inataka iwe na wenye viti wawili hapo changamoto itakuwa. Kwa lazima tu mmoja awe mwenyekiti mmoja awe katibu. Sawa. Basi mtazamaji leo eh, kwenye hili na tumeongelea swala so zima la makosa yanayojirudia usitupigie simu kumradhi asipokea simu yako na tuendelea hivi hivi mpaka tarehe mbili ya mwezi Septemba ambapo ndo kilele lakini nakukumbusha tu kwamba jambo hili litafanyika jijini Mwanza e, pale maeneo ya Villa Park Social Hall tarehe mbili mwezi wa tisa ambapo we kama upo kwenye ndoa miaka kadhaa na kama upo kwenye mahusiano kama upo kwenye uchumba na haupo kwenye mahusiano yote yale njo ujifunze mambo mengi ya kimsingi sisi msingi wetu ni utafiti ambao ulifanywa na gazeti la wenzetu andisho habari wenzetu gazeti la nipashe la tarehe 25 la mwezi Julai mwaka 2023 wenyewe alibainisha kwamba kwenye kila baada ya saa moja ndoa 13 zinapata timu ile sasa mimi nilijiongeza watu wambili wanasema nikasema ngoja niangalie je sababu ni nini kwaone kaja na sababu kama 19 hivi leo tumefika na 5 Eh kwa hiyo nitakuwa naachia moja baada ya nyingine lakini finali itakuwa ni tarehe mbili ya mwezi Septemba Kirumba. Kwa hiyo kama unahitaji kushiriki siku hiyo kuja njo uweze kusikia kwa makini kabisa hapa tunagusia tu. Sababu tukisema tuongelee moja tu kwa mfano la makosa yanayojirudia tunaweza tukamaliza hata vipindi vitatu. Mhm. Mm. Yapo mengi sana. Sana. Mtu anamwambia kila siku timiza wajibu wako hataki. Ulevi anagombana kula merudi leo anangeo wajibu kwani mpaka uambie utimize yani ukishokuwa wajibu wako wewe mwenyewe unajua tu lakini mkubwa kila siku umbea umbea kwa majirani kila siku nimekwenda kusuka 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 kumbe unachofuatilia kule ni umbea acha hii tabia haachi tabia nyoe kiona kwa siku anasema anasuka na basi kwa hiyo leo atakwambia vingine tu sababu hazikosekani nitasoma ujumbe wako mmeandikia message nyingi sana hapa nitasoma asanteni sana lakini nawashukuru sana JJ Baba Shop Nashukuru sana eh, Fred Fashion, Aji Classic Furniture. Hawa ndio sasa ukitaji suti nzuri kwa kweli na mavazi mazuri nenda Fred Fashion mm. katikati ya jila Mwanza maeneo ya Kisha Mapanda. Ukitaji eh, muonekano mzuri, nywele nini masaji kila siku, kila kitu paka kucha. Nenda eh, JJ Baba Shop wanapatikana Ghana hapo karibu na daraja la Flaisha. Aji Classic Furniture hapo Nyegezi. Mimi naitwa Bernard James BJ. Nama la Habibu Abdullah Uthman Faruzi ndio jina langu ahlan wa sahlan Latifa wakitamia hapa Dada peke yangu Sawa simba jana bwana Mhm Simba wepaa Simba jana imeshinda mbili bila Yanga imeshinda mbili mbili Sijui mimi mbili bila Sina mbili Mimi bwana nimeazam kapigwa mbili moja Moja na rekenema 
e, Costo Hidi na Tibu moja moja. Azamu alianzia nje. Eh. Wadau wa kuridhishwa na mchezo wa Azam. Kwa nini Azam muonekana ikicheza mchezo mzuri. Walikuwa nje. Kwa nini ukiwa nje ndio ucheze vibaya? Pengine tutegemee akirudi huko atafanya namna. Hapo hapo pia mashabiki wa Simba bado waridhishwa na kiwango cha Simba kwenye sehemu gani? Mimi jana nilipata nafasi ya kuangalia mpira bene. Kwa muangalia Shemalon alivyokuwa anapanda anapeleka mpira mbele anataka naye kufunga. Sasa Shemalon magoli mangapi wamekosa Simba jana? Eh sasa he, kwenye swali hapo anacheka. Wewe unakosa goli unacheka? Hapo walikuwa na mwangalia. Ah Mixonich ama Mimi jana Kapombe wala ukapombe aliumia ehe alisikitika sana. Mimi jana nilikuwa na naangalia na, na eh, kuna baadhi ya vitu nilikuwa nafuatilia kwenye ule mchezo wa Simba. Nikawa naangalia muunganiko wa kiuchezaji mm. baina ya sehemu zile za uchezaji wanacheza kwa muunganiko. Unajua kukosa magoli, yani kukosa goli ni kitu cha mwisho baada ya kulitengeneza hilo goli. Sasa mlitengeneza mkono mlikosa. Yaani baada ya kulitengeneza ndio hicho kukosa goli linafuatia. Nilimwangalia mm. Mixon kwa kweli ni yale magoli mawili aliyokosa yalikuwa ni magoli ya wazi. Lakini nikawa pia naangalia movement zake. Je, ni yule Mixon ambaye tuna na watu wanamtegemea atarudi kwenye kiwango. Nimeona ile goli ya kwanza mm. aliyokosa alitani vizuri kupiga ikaenda mm. nje. Maana yake accuracy yake haiko sahihi. Na la pili pia hivyo hivyo zimepigwa pasi vizuri wantu na chama imeenda akapiga nje. Sijui alikuwa na wasiwasi wa, 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 wa alikuwa na wasiwasi labda wa, wa offside <laughs> lakini alikuwa onside. Chama alikosa mangapi? Nje. Na nimeona akawa anacheka yule jamaa. <laughs> alikuwa anacheka kabisa. Na sio yeye hata wachezaji wengine. Chama, na alicheka bwana. Chama na kosa, Jana kwenye kipindi cha pili, mimi hmm. Simba alikuwa na uwezo wa kufunga goli kama nne hivi. Yaani jana Simba alitakuwa atakiwa ashinde goli sita kwa sifuri. Nilikuwa naangalia Dodoma Jiji hawakuwa na, na, na kashikashi kwenye ule ukuta wa Simba. Yaani ukiangalia Dodoma Jiji wenye Simba kwanza nyoa na vijana hey, wapo wazuri. Taktiki yao ilikuwa ni kwanza walivyoanza mpira walikuwa na kabia chini. Hmm. Dodoma wakaacha mmoja pale mbele. Baadaye alivyofungwa alivyorudi kipindi cha pili ukawa umeona nao wamefanya wamefunguka. Ndio ukaanza kucheza ule mpira. Sasa ukiangalia ni kweli kabisa Simba hakuwa na 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 na, na usiriazi. Mimi naona usiriazi mbona kama kwa sababu anaona kwa sababu anaona hawa jamaa hawana hawana hatari yote. Kwa sababu jana hakuwa na hatari kwenye majiji. Walikuwa wanacheza lakini hakuwa na hatari kwenye lango la Simba. Sao. Yanga naye jana bwana naye mashabiki wake na wachambuzi wengine wanasema kwamba Yanga naye pia kuonyesha mchezo mzuri. Ile timu <laughs> ukilinganisha uwezo wa ile timu kwanza hata walivyokuja wakawa wanasema kwamba wewe ni mashabiki wa Yanga na nini ule mzaa pale. Mimi nitegemea wapige 7. Eh, lakini mimi nikwambia wale jamaa nini kitu ambacho niligundua mm. wanajua kucheza mpira. Eh, yes. Wanapasiana vizuri. Yes. Lakini mimi shaka sijui mashuti miguu yao ina matatizo gani? Nguvu. Nguvu nilikuwa naona wa jamaa mbona nguvu hawana. Yaani afu mpira wao at least wale mabeki wao ndio walikuwa wanacheza nginja nginja. Lakini wale wa mbele nguvu za miguu si hawana. Sijui, yani nilikuwa naona hawezi kushuti kabisa. Ana. Watu subiri. Ah, hayo ndio ambayo yametokea weekend lakini vile vile eh Hispania. Ndio. Mabingwa wa kombe la dunia la wanawake wamemshangaza Uingereza kwa mpira wali ya juu. Kweli kweli. Ndio. Kapigwa. Eh, hey, Uingereza kapigwa moja bila. Mwenye na Hispania alikosa penalty. Dakika za za la salama pa. Mm-hmm. Kwa kwenye kombe la dunia ni kwamba Hispania ndo mabingwa wamefunga Uingereza. Na huu mchezo umeibua mambo mengi sana mm-hmm. kuhusu wanawake kwanza kulipwa mm-hmm. na wao wa, walikuwa wana, 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 wamedimandi baadhi ya vitu kwamba walipwe kama wanaume na hamasa pia na, kombe la dunia la kwao. Kwa hiyo walipwe furahi sana. Inaonekana yeah. Na fikiri pia na yule kiongozi wa nini wa mipira mm. kuna kauli aliitoa Jean Infantino wa FIFA kwa nzuri alizungumza uh, kwamba sio kama unahitaji kulipwa kuna mambo alizungumza na fikiri alishambuliwa sana <laughs> yani alishambuliwa rais alimta kuzunguza aliambiwa pia kwamba unajua yeye alivyokwenda kule kwenye kushuhudia hiyo michuano akupewa nchini Switzerland mm. akupewa ile heshima yani ya ulinzi wa polisi sio na nini na nini hivyo ile nchi unajua ni tofauti wanaopewa aina ile ya ulinzi ni viongozi wa nchi mm-hmm. na watu wengine nafasi fulani sasa mm-hmm. kupewa lakini hicho kuja kuonekana watu wakawa na mponda kwamba unajua yani ile hamasa aliyoitengeneza na zile publicity promo na nini mm-hmm. 
kwa kombe la dunia la wanawake sio wanaofanya kwenye kombe la dunia la wanaume. Okay, okay. Bukula, hapo na penyewe lazima tuangalie historia unajua kombe la dunia lilianza mwaka 1930 hivi mm-hmm. lakini la wanawake limeanza 1991 mm-hmm. sasa angalia. Kuna haja pia kuatia moyo sana. Okay, okay, ukiangalia ni sawa e, kombe la dunia la wanawake halipeki kwa umbele sana lakini pia ukiangalia ufuatiliaji kwa hilo kombe la dunia la wanawake ukilinganisha okay, na wanaume ni tofauti kabisa na ndio maana ukiangalia uki, uki eh, uta, 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 lazima utaona kuna sehemu ina ina, ina lala sehemu moja mzani uko juu mm. lakini hiyo tuna, 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 tunaweza tukaichukulia imeanza muda mrefu la wanaume limeanza tangu miaka hiyo ya 30 huko 1931 yeah, huku la moja kwa maana hiyo kuna jitihada zaidi zinahitajika mm. kufanyika Ukiangalia swala la malipo ni kweli kabisa na hii sio tu yeah. hii ni duniani kote. Mm. Ukiangalia wanaume wanalipoaje angalia na wanawake. Hata kwenye ligi za huku za wanawake. Angalia hata ligi hii. Wanawake tu tunafuatilia wanawake wenzetu jamani. Eh hiyo point hiyo nayo ni hoja. Kwa sababu ukiangalia wanawake wengi sasa hivi wanakwenda sana kuangalia soka la wanaume. Yaani hamasa ni kubwa. Kwa hiyo sasa tunarajia kwamba hivyo hivyo unajua wanawake ni wengi kuzidi wanaume. Ndio takwimu zipo hivyo za sensa mwaka 2022 ndio wanawake ni wengi kwa hiyo wakijimobilize vizuri Dio. wakasema tuna support wenzetu sasa unajua shida wakati mwingine eh unajua mpira wa miguu tutakubaliana mm. hapa mara ya kwanza kabisa wakati una unaanzishwa ulikuwa unaonekana ni mchezo of course yeah, iko hivyo sasa ukiangalia mpaka kumchukua mwanamke mwenyewe kuna baadhi ya wanawake walishaamini hivyo mpira wa miguu ni mchezo wa wanaume mm. kutokana na matumizi ya nguvu sio nini mambo kama hayo. Kwa maana sasa hivi inabidi sasa e, ifanyike tena jitihada nyingine kwa ajili ya kuhamasisha mm. hawa wanawake waende kuangalia mpira wa wanawake ama mm. wanaume pia waangalie mpira wa wanawake. Mm. Kwa hiyo yani ni, 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 ni mambo yeah. ambayo inahitajika jitihada yeah, zote mbili. Kama sisi muone kuna tunaenda huko kwenye Simba na Yanga tunakuwa na nyie Mm. Nanyi mwe mnatazama muhamasishane sasa na nyie wenyewe. Eh sasa kabla ya kujua nua nayo mwenyewe. Kwa sababu wanaume si wanaona watu wamasishi kwa majoni e, wanawake au wanaume. Sasa tunasema tu joni muone Simba na Yanga wakicheza hapa au Azam Tibo lakini mnakuja. Ndio. Sawa, twende kwenye aliojiri. Na kwenye aliojiri bena. Hii weekend ina mambo mengi sana. Sana, nyingine nyingine nimeshaiandaa hapa. Hii weekend imekuwa mambo mengi sana. Naona kuna waraka hapa, naona pingine, naona Jakaya Kikwete naye akazungumza. Mm. Lakini pia na, na Rais Daktari Samia Suluh Hassan siku ya Jumamosi naye alikuwa anazungumzia masuala ya taasisi za umma. Na kwenye hizi taasisi za umma kuna kuna hii jitihada ambayo inafanyika kwa kwa serikali mm. e, kuhakikisha kwamba uh, hizi taasisi zinakuwa na tija na tija kwenye hizi taasisi inapatikana vipi ni kuhakikisha kwamba kuna zile ambazo hazileti tija zinapaswa kufutwa na zile ambazo zinaonekana zinafanya kazi ya pamoja hmm. hizi zinapaswa kuwekwa e, ziunganishwe ili kuleta nini kutengeneza kitu, kitu kizuri kabisa sasa hii siku ya Jumamosi alizungumza kwepo huko e, mkoani Arusha rais daktari Semi Sulu Hassan huyo hapo kwepo Arusha akatoa ma, maelekezo mbalimbali lakini pia E, tuangalie aliwataka watendaji wakuu wa taasisi za umma kuhakikisha wanasimamia mali za umma kwa ufanisi kama wanasimamia mali za umma ipasavyo na hii ni pamoja na kufanya kazi kwa ufanisi ili kuongeza tija katika uchumi kwa maendeleo endelevu ya taifa Juliana hemu Mimi nipenda sana mheshimiwa rais alivyosema mm-hmm. kwamba yani unajua mashirika mengine yani unakuta watu wanakimbia serikalini mm-hmm. wanakwenda kwenye hayo mashirika Alafu ili walipe pesa nyingi, malipo mazuri na nini na nini lakini wakati yao mashirika hmm. hayachangii chochote kile kwenye serikali. Kwa hiyo wanapata mishahara mizuri. Lakini ukiangalia tija ya hayo mashirika hey. sasa ndogo sana. Kumbe, kwa jamii sasa. Na, na kuna hey. alisema e, kama utakuja utaletea hapa e, ripoti yako shirika limekufa ufe nalo. Yes. <laughs> Alisema hivyo mheshimiwa rais kwa uchungu kabisa kwamba haya mashirika. Haya hey. mashirika pia kitu kingine ni kwamba anatumia pesa ya serikali. Mm. Lakini return. Ufanisi hakuna, performance hakuna. Na hii ndio ile kuja hivi karibuni kwamba ifikia wakati sasa e, labda kwenye kufanya reformation kwamba haya mashirika yaunganishwe. Yaani kama matatu manne yanafanya kazi moja yaunganishwe. Na yanaanda perform. Mm. Basi liwe moja au mengine yawe huru isiwe anategemea serikali ajizalishe ajizalishe yenyewe 
ya niongoze yenyewe ili isaidie kwanza uendeshaji lakini mm. pia e, tupunguze gharama yes. e, kama tulikuwa natoa pesa kwenye mashirika matatu sasa hivi tunatoa kwenye shirika yeah. moja alafu kazi inafanyika na tukabue pia tumtazame rais daktari Samia Suluh Hassan Juliana naomba tuwekee rais Samia Suluh Hassan akimaliza kuzungumza tutarudishe studio Akifungua kikao kazi cha siku tatu cha wenyeviti wa bodi na watendaji wa kuwa taasisi za umma jijini Arusha, Rais Dr. Samia Sulu Hassan ametoa msistizo kwa wasimamizi wa mashirika hayo kusimamia kikamilifu mali za umma na kuongeza ajira kwa vijana kwa kuwa tayari serikali imejipanga kuboresha mifumo yake ya utendaji katika mashirika hayo. Taasisi ambazo utendaji wake unalegalega mno na kuona wanalegalega kwa sababu gani? Tuondoshe hizo sababu tuweke mtaji na waweze kufanya kazi. Tunafanya hivyo kwa sababu uh, takwimu zinatuonesha kwamba asilimia saba ya ajira ndani ya nchi inatolewa na mashirika na taasisi na wakala hizi. Kwa hatuwezi ku, ku kuyaondoa ili ajira hii iweze kupotea haiwezekani. Kwa upande wake waziri mkuu Kassim tena nilikuwa nanunua maji mimi mwenyewe naenda kuyachota. Alafu leo mnaniambia nilipe nilipe kitu gani sitaki? Ndio. Bila ni James una una unalamika sana. Ila tutalizungumza. Tutalizungumza. Sawa, wewe ndio rais daktari Samia Suluh Hassan aki aki akitoa fafanuzi ama akitoa maelekezo kwa watendaji wakuu wa taasisi umma kusimamia eh, rasilimali za umma kwa ufanisi ama kwa saha ama ipasavyo ili tuweze kupata tija Bernard James. Bwana, uh-huh. waziri wa maji. Ndio. Jumaa wesu. Hii ni habari ambayo nafikiri ni very very hot kwa wakazi wa Mwanza. Ya moto. Eh Jumaa wesu jana. Ndio. Tarehe 20. Mhm. Uh-huh. Amemondoa katika nafasi yake mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira jijini Mwanza, Mwasa, mhandisi Leonard msenyele kwa nini mm. Mheshimiwa Rais amechukua hatua hiyo kwa mamlaka hiyo mm. e, kwa mamlaka alionayo kupitia sheria namba tano ya usambazaji maji usafi wa mazingira ya mwaka 2019 uh-huh. na taratibu za kujaza nafasi hiyo zinafanyika possible mimi na wewe kabisa yani tatizo la maji leo tokea hapa Mwanza Mimi nilikuwa nakuja hapa nasema nikawa na watu wengine nasema nitaenda kuongelea ziwani Hivi haiwezekani haiwezekani yani we Unaona unakumbuka tunapokaa pale. Yaani wewe unakaa hapa maji ziwa unaliona lile pale. Unaweza ukatembea hata eh, dakika tano tu. Na mimi nilikuwa na maji ya toki. Serious. Ndio maana nilikuwa natamani hata siku tuulize hao wataalamu. Yaani ugumu unakuwa wapi kutoa maji pale ziwani kuleta kwenye 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 mabomba ya watu? Inaumiza sana. Changamoto inatoka wapi? Kwa sababu kuna miradi kuna yule mradi wa butimba pale. Yeah. Sijui kama ushakamilika mpaka sasa hivi, ni kama ushafanya kazi na serikali kimsingi lishende ah. kutoa kwa ah. maelekezo. Kwa ajili ya kutumia. Sio na treat. Ah, kwanza kuyakuweka kwenye process. Eh hey, hey. eh. Yeye ndo una mitambo. Lakini mitambo mingi wanasema inafanya kazi kwenye maji tiririka. Unajua chanzo kikubwa cha maji kwa wakazi wa kwa wakazi wa kanda ya ziwa mm. ni ziwa. Ndio na wana mbinu za kuweza kufanya nini? Yeah, Siyo yeah. wao wanasema wanatumia neno hiyo kuyatibu. Sasa sikiwi kama ni Kiswahili sahi ku treat yani kuyatibu maji. Lakini yeah, lakini unajua kutibu na mtibu kiumbe, unatibu kiumbe, unatibu kiumbe hai. Unayafanya yawe salama. Okay. Yes. Mm-hmm. Sasa hiyo mekanizmu wanayo na hiyo zikukosekana. Sasa hiyo zika. Hata kama kuna shida ya umeme. Au kana kweli mtu anuti kukirumba haya Acha na sisi ambao tupo kanisa la ukanisani uh, kanisa. Kuna watu ambao hapo kigoto wanatazama maji haya hapo. Hayatoki. Mm, Hivi hapo e, justification yangu unaweza ukaitengeneza kwa shida kama hiyo. Yaani kwa takriban mwezi mmoja na kitu sisi tulikuwa tunanunua maji tunaenda kuchota na kila kitu. Lakini maji hapo na kibaya ni kwamba taarifa hazitoki. Mimi mm. nalamika hapa nalisema sasa possibly yawezekana mm. labda ndio hiyo sababu. Na sio maji tu maji si anapacha wake pia umeme umeme na maji Tanzania isha kuwa kero watu kero kero pindi kila alikuwa na imba wagosi wa kazi juzi mkatika siku nzima siku nzima kwa shangao ume vipi mbona kama hivi siku nzima sema unajua umeme bwana umeme umeme hauna matumizi mengi Beni, kuna watu wanategemea kuingiza pesa umeme hauna matumizi mengi sio sana eh tanzania kwa ni ya viwanda hii 
kuna vinyozi hapa tunataka tuende kwa Tanzania viwanda kwa hiyo mimi hana kuna watu wao wanatania kati mwingine lakini Marius Marius Mesa usifanye mchezo na Marius yes maji umeme unaweza kukumbia umeme unaweza kukumbia ukatafuta kimtari una backup yake lakini sasa maji ubaya au uzuri wa maji maji bana amua matope Umeweza ukatumia hata hata mwezi usiku ama uchukue soda hapa unaweza kukata ile kiumbako upate maji. Kwa ni lazima hii huduma bwana iwekewe iwekewe umanani. Sasa watu wameanza na wa maji. Hawa umeme nao wajitazame. Kama kuna changamoto waziseme ili watu wajue jitihada zifanyike. Maswala ya kukatakata umeme alafu sio sawa. Nani tu mnaamua afu baadaye mnarudisha amtoe taarifa yote hii bwana sio sawa sio sawa. Hii sio sawa. Hii nchi yetu wote na kila mtu analipa kodi. Kwa na sisi tupate haki zetu. Kama kuna changamoto tuambieni. Kuna moja mbili tatu ili watu wajue wanafanyaje. Sasa unaamka asubuhi koti lenyewe limejina ni nani unakuja hapo unafanyaje? Mimi na mimi lazima lifanyie kitilio manani. Ni rudi eh, siku ya jana Bernard James na naona hii taarifa hata kwenye magazeti mengi imeandikwa mm. ni rais mstaafu Dejan Kambisho Kikwete ya alizungumza na alizungumza nini yeye e, rais mstafu daka mlisho kikwete amewaonya viongozi wa dini mm-hmm. amewaonya kitu gani mtambi kujiingiza na siasa mm-hmm. ama kuchanganya dini na siasa. siasa wakati mwingine pia akazungumza kwa upande wa dini lakini pia viongozi wa siasa mm-hmm. kutumia dini kupenyeza ajenda za siasa Dio. kitu ambacho hakikubaliki na ni hatari kwa amani ya nchi. Ni lazima tutofautishe. Tu mm. e, Anasema kati ya msalaba na jumlisha. Na e, e, X na kuzidisha. Mm. Lakini kweli kuna kweli mm-hmm. ana, kuna hoja hapa ya kimsingi unajua. Na kimsingi alizungumza hili siku ya Jumapili kama nilivyosema hapo awali huko akitoa uzinduzi akiwa katika uzinduzi wa kanisa la Adventist wa Sabato e, kama geta la Nirodia mkoa wa Mara. Kwa maana hiyo e, na ukiangalia katika ma, ba, baadhi ya mambo ambayo yanaweza kachafua amani ya nchi ni pamoja na dini. Yeah. Yaani ukishaingiza tu dini na siasa ngumu yeah. amani ya nchi inaweza kachafua. Kwa shanga mtu anakuambia tufanye maamuzi fulani kwa sababu sisi ni wa dini fulani. Sisi kwa sababu ni fulani basi tufanye maamuzi fulani kwa sababu sisi ni wa dini fulani. Inaweza ikawa ngumu. Mmoja ule tulikuwa nao hiko ni kitu cha msingi ambacho tupaswi hata mara moja. Kwa viongozi wa dini watazame ni kwa namna gani anaweza kaendelea kutofautisha haya mambo mawili basi kama wanatumika wasitumike na viongozi wa siasa ba, kama wanaona sasa mimi kwa sababu ni Abdallah basi itabidi nianze kutumia namna yangu ili niweze kupenyeza ajenda zangu kwenye kwa, kwa wenzangu hapana hii haiko haiko sawa sema tuhitimishe na hili pia ambapo jana mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa Samia Sulasan alisalimiana yeye kumsalimia E, na kuzungumza na mkuu wa majeshi wa kwanza mstaafu eh hey, Sarakikia Jenerali Mrisho Sarakikia e, alipomtembelea kumjulia hali nyumbani kwake mko Mkoranga Mko Aranga wilaya Rumero Arusha Arusha huko Sasa hii mimi nimeipenda sana Kwa nini? Kwa nini? Hawa jenerali walifanya kazi kubwa mno mm. Jenerali huyu alifanya kazi wale. kubwa ndio kuja kina tualipo kina msuguri kina muangalie sio kwamba yani amechoka wako, hey, wako fiti muangalie sio kwamba amechoka si mazoezi ndio mzee amaliza mazoezi amefanya kazi yake nzuri tumishi nzuri leo tukakauma anakula vizuri na Mungu anakubariki ukifanya vizuri na serikali inawatunza vizuri yani katika vitu ambavyo naipongeza sana serikali yetu ni namna pia inavyowatunza hao majenerali wa staff very good wametimiza kazi kubwa kazi nzuri afande moyo askari sio mle mkubwa wengine ana kitambo. Hizo akasema, "Sio unakuaje kesabi bwana." Sawa, sasa baadaye nimwambie tu mtazamaji kwamba baadaye kwenye sokoni mm. leo tutakuwa na ndugu Boniface Ndengo. Ndio. Huo ni mkurugenzi wa tasisi ya Haipa na kikubwa zaidi tunataka tuangalie fursa za soko huru la Afrika. Mm. Fursa za soko huru la Afrika. Masala mazima ya uwekezaji, tutaangalia jinsi Haipa inavyowezesha wakulima wavuvi wafugaji na ujasiria mali wa Tanzania. E, sasa tutaangalia ajenda kubwa ikiwa ni uwekezaji kwenye miradi mikubwa. Atatuambia hapa kwenye sokoni, sokoni leo kuna nini. Sasa na kwenye mjadala mkuu kuna lile ambalo tulikuwa tunalijadili hapa la vijana e, wahamiaji wale ambao wanashtukiwa wamekamatwa hapa wengi. 
wamerudishwa kwao wengine wamefungwa hapa wengine wanafanya nini wanarudi hivyo uh-huh. unajua kwamba kuna wengine wanaenda kule kwao wanaf- au wanafungwa hapa wanarudishwa kwao au wengine wanarudishwa kwao Ndiyo. lakini hao hao wanajaribu tena wanarudi ha. ask yourself kwa nini wanafanya hivyo bado kuna vijana pia wa Tanzania ambao hivi hivi ambao wengine wanakamatwa hivi kuna wa Tanzania wenyewe wanaenda pia sehemu nyingine naona mm-hmm. kamato sasa kuna watu ambao wanafanya kazi hii vizuri watatuambia kwamba ni kipi ambacho kina yani pulling factors na pushing factors mm-hmm. sababu zinazowavuta na zinazowasukuma kwenda kule mazingira je hapa yeye akatengenezwa akakaa hapa kwenye discussion kuu sitakuwa na hilo na mgeni wetu ameshafika sasa tupite kwenye magazeti walao sawa baada ya magazeti tuende kwenye mimi ndio sio nifafanye kazi take huko mm. umeona haraka Mkatoni. Leona. <laughs> Ajani waka nisani na ukasoma. Unasoma haraka. Eh. Hey. Jana ulisoma haraka. Lakini niseme tu kwamba yaliyoandikwa mle yamewasilishwa na watu wameyapokea, mm. wameyasikia kwa kina. Kwa hiyo mwisho wa siku mimi nafikiri labda tuachie tu wananchi wenyewe sasa waamue. Kwamba which is which. Mamlaka ifanye kazi yake na bahati nzuri kwa mheshimiwa rais naye alisema na viongozi wengine wanadamizi kwamba tupokee maoni lakini sasa maoni unapokea kwa njia gani wewe <laughs> cheka ni wewe vipi wewe afu unaonekana kuna kitu eh wewe oh, unamuonaje aha sawa hicho kicheko hicho sura inana au unanichochea chochea ni seme si semi ngo <laughs> si semi ngo <laughs> mimi jani wa kanisani <laughs> paroko Yeah. ame bahati nzuri sisi paroko wetu mm. anajua mambo ya kisheria mm. kwa hali tuambia kwamba sheria inasema moja mbili tatu baada ya hapo akatuambia mikataba inakuwa hivi na hivi mm. baada ya hapo akasema nyie wana nyie waamini mnaonaje baada ya hapo akaitwa mwenye katibu wa, ju, wa parokia kaja akasoma kwenye matangazo akatusomea haraka vile ni agizo hebu tujuze vizuri kuona sehemu ambapo kwa kuna agizo kwamba likielekeza kwamba kwenye majimbo yote ule wa haraka usome. Isipokuwa nilichokiona ni kwamba baadhi ya maaskofu mm. walikuwa kiele. Unajua askofu kwenye jimbo lile ndo top. The top eh. Eh, na ukiangalia ile hierarchia pia ya baraza la maaskofu katoliki kuna baadhi ya mambo kuna permanent ka, pa, kuna mkutano mkuu wa maaskofu, kuna rais, eh, kuna permanent council na vitu vingine vya kimsingi alafu kuna zile eh, organogram zile ambapo kuna vitengo mbalimbali kurugenzi na mambo kama haya. Lakini chokiwa ni kwamba maaskofu waliandika barua kuelekeza e, maparoko mm-hmm. katika parokia mbalimbali kwamba kwenye Dominika hiyo ya jana e, ule waraka usome na kwa kweli ulisoma kwa asilimia kubwa. Mm. Ulisoma. <laughs> Tulisoma kwa asilimia kubwa. Kwa asilimia. Waraka uko na semaji. Eh? Waraka uko na semaji. Kichwa cha habari nataka. Kwa nini ulisoma au kusoma? <laughs> <laughs> Alafu tusiulizane maswali mengi. <laughs> Mimi hapa si Ah ah. Alikuepo. Sasa wengine wajujuu. Sasa bwana e. Ule haraka umetolewa na baraza la maskofu Katoliki Tanzania Tech. Uh-huh. Maskofu mababa walikaa wenyewe wakaona kwamba wanachokiona kwenye mkataba huu ndo kila ambacho walikiandika mbe. Ni maoni yao, mm-hmm. ni mtazamo wao. Ambayo ni? Kwa hiyo wakaona pia ni vema yale ambayo mababa waliyasema yafikie pia waamini. Na yamewafikia kwa mfano baba yako akaje na, na mama amekaa ndani wakaja na, na, na vitu vyao akasema sasa sisi kutokana na hili sisi Mskiza. kama familia la hadhidi tunaona moja mbili tatu <laughs> wewe msema wewe unaweza ukatoka ukasema yani unajua mimi natamani nini feruzi eh. atuambia hata kidogo waraka ulikuwaaje kuaje sawa unaona lakini sawa mimi na, na, na jaribu kuangalia <laughs> sababu serikali bwana hebu 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 serikali ilishatuta <laughs> magazeti yanasema nini unaona wengine wanasema kuwa na mjadala wa wazi kwa maoni serikali inaendelea kuchukua nadhani na hivi unaona kiti jumuiya ya wazazi CCM kama unakumbuka mm. tulimwambia hili swala mjadala wa wazi alisema kwa nani amekataza basi serikali iendelee kuangalia namna nzuri ya kuweka uwekezaji ni jambo zuri ehe kwa hivi hizi maoni pia ya watu ni mazuri ndio hmm? eh mimi mimi conclusion yangu ndio hiyo hmm. uwekezaji ni mzuri una faida nyingi sawa maoni ya wananchi yasipuuze pia <laughs> kwa tuboreshe kwenye ambako kunaonekana sijui sasa mimi sijui kwani uboreshe nini ambako kunaonekana kwenye mimi sijui mimi sijasema kwamba labda kuna 
Yaani mimi ninachosema ni kwamba uwekezaji nchini Tanzania ni na unaona hata hapa tunakuja kuongelea uwekezaji. Ni mzuri ile tunafahamu kwenye soko la Afrika. Na tukatai uwekezaji. Lakini maoni pia wananchi ni vema yasipuuzwe. Na mheshimiwa bahati nzuri rais ameshasema. Rais amesema pia alizungumza hey, Kwa hata wewe unaweza ukatoka pale nje ukasema moja mbili tatu chukua chukua kwa hivi. Chukua la kibaza. Ah, mimi naviona hapa ni hivi. Serikali inanisikiliza. Inaenda kufanyia maboresho kama kuna changamoto nzuri. Sawa. Basi tutende kwa ndani. Ah, tende. Gazeti imeandika nini? Gazeti imeandika nini? Ya nao. Sawa, tunaanza na gazeti la mwananchi. Ndio. JK atoa onyo dini na siasa. Ndio, hiyo tumeipitia hapa. Sasa nasema hivi, asema kuvichanganya kuna gharama kubwa kwa taifa. Mm. Azungumzia imani iliyopitiliza. Akumbushia kundi la Sabato Masalia alivyomaliza alivyomalizana nalo. Boko la Sabato Masalia walikuwa wanataka kwenda sui wapi? Ngoma hata kula. <laughs> Kinachodaiwa kumponza katibu mkuu Wizara ya Maji. Naye ameliwa unajua? Mm. Yule mama kuna clip moja ilikuja bwana, au unajua utumishi wa umma bwana. Alipelekwa kinoti pale mbele alikuwa anaongelea. Alikuwa kwenye mkutano fulani vyakapelekwa kinoti pale mbele. Mm. Akikamata katupo. Sasa yule aliambiwa. Nani huyo kwanza? Huyo mama katibu mkuu. Mhm. Alikitupilia mbali. Alikitupia mbali clip mtaonyesha baadaye hapo. Sasa aliona pengine alishaelewa. Alikuwa anamkaribisha. Mhm. Alikuwa anaongea pale, alafu baadaye waziri aje. Awesa akiwa pale pale. Sasa wakati anaongea yule mama kuna mjume mmoja alimpa. Unajua ile unakuwa unaongea pale, lakini unapenyezewa kikaratasi. Sasa muhimu sana. Unakisoma. Mhm. Labda unaambiwa labda mheshimiwa labda dakika zimekaribia au au chombeza pia na ila hapa au boresha ila hapa. Sasa bi mkubwa amekiangalia <laughs> akatupa. Mhm. Alafu akansa. Mimi una, mimi unaweza kuniletea karatasi hapa. Nyie vijana mna hivyo. Waziri yuko pale baadaye, waziri aweso ndo akaja kukulia ile nadii. Ile. <laughs> ah, kupenda ule utaratibu. Mheshimiwa waziri alivyokuja pale akasema. Kupelekea vikaratasi. Akasema unajua si, uongozi ni jalala. Kwa hiyo tuvumilie mama samee paka waziri akasema naomba msamaha kwa niaba hiyo clip iko hapa bana vile vimeme alafu muda mwingine ni vizuri bwana unaweza ukao na uko pale eh vimemo unaweza ukao pale mbele eh kumbe umekaa yani kiasa kuna kitu hakiko sawa unaambiwa bwana eh rekebisha mimi mimi angekuwa kwa mfano amepewa alafu akakifinyanga tu akatuka bila kuweka neno lote singe kwa na shaka <laughs> Lakini sasa kama aliendelea pia ku, ku, kuna davua kupenda Kula hiyo anika. jambo eh tu 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 alianza alianza kuna nii kumshukia yule aliyempelekea kile. Sasa shukuru. Ndio ndio kimemponza. Ameshukiwa hapo unasikiliza. Gazeti inaendelea nasemaje? Sheria mpya kutoingiliwa mwa 40 wa mashirika. Okay. Ndio. Sakata la bandari walaka wa tech ulivyotua kwa waumini kanisani mm. ndio nafikiri tume, tumeizungumzia tume sana Mhm uwekezaji walimu waonyo wa mikopo umiza Sawa tuende chap chap latifa e, muda si rafiki sana habari leo Ndio tupeleke huko ndesimaje Ndio kikwete kuchanganya dini na siasa ni hatari Sawa hii tumezungumza na tunaona mm. picha hapo Raisi Dr. Samia akiwa na generali wa mstafu Sarakiki kwa kwa Trilioni moja nukta mbili zatengwa kunusuru mashirika taasisi. Mashirika tena taasisi ndio. Wazile tena sasa yenye nyingine hapo. Wagombea vyama 14 kuchuana ubunge Mbarari. Sawa. Tanzania India zaimarisha ushirikiano uchumi. Sasa tena nyingine, eh tena gazeti nyingine. Gazeti la Nipashe pia. Gazeti la Nipashe. Kikwete aonya vikali. Asema nchi itakuwa pabaya. Waraka mwingine watolewa. Wadau wachambua mitaala mipya, elimu msingi, viuo ualimu. Okay. Mm. Nyingine. Na nasema wazili ai 
aelekeza kurekebishwa madirisha ya shule. Eh, niliona ndijembe. <laughs> Alisema ile madirisha ya bomolea weko upya faster sana. Sasa alikuwa siyo kupitisha <laughs> popo, siyo <laughs> kupitisha <laughs> nini. Madirisha. Eh, hey, gazeti lingine inasemaje? Gazeti lingine, gazeti la majira. Gazeti la majira wameandika mm. nini? Kikwete ate macheche kwa viongozi wa dini. Una hii ndio habari kubwa. Hii habari bwana, unaona vyombo vya habari vimeipa nafasi hii kwa sababu unajua yule ni kiongozi kiongozi wa taifa mstaafu. Ndio. Anaona mengi. Kwa hiyo sema zisichamia. Samia kurugeze jiandani kwa psychology eh? Eh? Alisema hili kama uki, ukiona umeua uje na wewe ufe nao. <laughs> Sawa, so, tuende kwenye michezo, tupe kwenye michezo, Latifa. Gazeti la Monasport bila shaka. Monasport ndio. Mm, Gazeti la Monasport ameandika nini haya? Gazeti la Monasport imeandika kumekucha lilepo ajiondoa Al-Hilal. Kwa kuna tetesi hapa lilepo ataenda huko wapi? Lakini mpaka sasa hivi hola atujui uh, ameenda wapi kwa hiyo bwana. Yanga es, anasema Simba gari limewaka fili anza kutupia baleke kama kawa. Lakini pia naona anasema Yanga sasa yasikilizia ya gawadozi Afrika. Naona ni mbili mbili sifuri bwana hapa. E, kipa aiponza Azam FC kipa tena. Kipa gani alidaka jana? Tutaenda kuangalia. Ni Hispania kuli <laughs> moja kwa sifuri Uingereza ametolewa bwana knockout katika eneo hili. Finali hiyo. Ndio shuli imeisha. Mm. Tutegemea angeshinda ya Uingereza. Eh. Yeah. Kocha wao amepata heshima kubwa sana. Hizi timu zote ni kwa mara ya kwanza zimeingia finali. Mm. Mm. Hispania bwana wakishaingia nao hawa mabwana finali. Mm. Asa nilikuwa na washikaji wakawa naangalia ile mechi ya finali alafu anaangalia na mechi ilikuwa ni chuzo ya Mtibwa. Na Costa yeye ni mdau wao. Walicho kisema naomba nisikisee. <laughs> Kuna tatizo lilitokea hapo. Ile chuzo hizo mbili. Naomba nisilisi. Naomba nisiliseme lilo sema. Mbele nataka kusema nini? Unataka kusema nini? Na kinaweza nikana nini? Sawa, msika anatazama anasema sawa, lazala la Arusha mjirani mzuri. E, sema ila kuna jambo la mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya kati tumebaki njia panda hatujui kinachoendelea tunaomba fanuzi kwa wadau wa elimu tafadhali asante tulifanyia kazi e, e, waraka wa maskofu ulisomwa kanisani kwetu rombo sawa asante haya mambo o, sawa <laughs> haya mambo miache kama alivyo ila kiukweli kwenye mahusiano kuna mambo mengi sana mtu anayevumilia hadi unachoka tena na hizi simu ndo balaa sana unakuta message ya mapenzi ukiuliza na baada ya kuomba msamaa ndo anajibu jeuri nikishachoka na mimi natoka kila mtu ana moyo bwana ila kwa yote tuombe sana Mwenyezi Mungu haya sawa e, mimi naitwa Andrea George Mdende tatizo simba ni kocha angekuwa e, ochembi ameandika hivyo angekuwa ochembi timu finali mabingwa mapema sana sawa e, naitwa Isaac Isaac kutoka Singida vijijini mimi nashauri simba wampe Mixon nafasi naomba sana Maoni yangu habari za michezo muoneshe matukio naitwa Kizompa Aloni Asante tunakushukuru sana e, naitwa Liam nimesikiliza hii mada chanzo cha baba kutosikia wanafanya vitu vya kuumiza kwenye mioyo yetu na ndio maana tunalipiza kisasi kutafuta faraja kwa mtu wa pili do kumbe wamnaenda kwa watu wa pili eh faraja za asubuhi ndugu yangu natumaini mko poa mimi naitwa Asha kutoka Sanya juu naomba ushauri wenu mimi nina mume uh-huh. lakini mwanamme huyu hanitunzi kwa ujumla uh-huh. hata na watoto pia tunakaa nyumba ya kupanga naombeni ushauri wenu huyu mtu ni mfanyeje jamani nasikia anasema ni mfanyeje mpaka na lakini ushauri wangu na wasio na wake wasio na hasira hadi kupitiliza kwa ume zao yani mwanaume huwa anamkubali zaidi mtu anayemweka ndani kuliko mchepuko Mke ni mke wanaume wote wapo hivyo ni mimi mgongo kutoka Tunduru Mauhesi. Ushauri pale dadangu naye. Justin Jovi kutoka Bukoba nataka kusema hivi wanawake wengine kakabena dini wa korofi mno. Unaweza ukampa nafasi kubwa lakini akaichukua ile nafasi kukudhalau hivi viumbe vinaishi kwenye ndoa kwa kushindana sisi. <laughs> Sawa Boniface Ndego. Dadangu na ile amsaidie baba ambaye Twende sokoni sasa. He sokoni? Anakuja hapa Boniface. Ndio uwekezaji sio? Ndugu Boniface Ndengo, karibu ndo mgeni wetu na hapa e, ataongelea swala zima la hii jambo bwana ni la soko. Fursa zilizopo katika soko huru la Afrika. Tutaanza na Boniface Ndengo. Sasa sisi tutampa nafasi aeleze kwa kina. Uh-huh. E, hii taasisi yake kwenye soko la Afrika inawezeshaje wavuvi wakulima wafugaji na wajasiria mali nchini Tanzania. Kaka Boniface karibu. Hii hypa hii tujue 
inawezeshaje wananzengo ambao tumewasema manake hili jambo bwana tumeuliziwa sana ehe e, karibu sana kwenye kipindi ah asante bwana benard hii sheti ya njano hiyo anikumbusha yana sana <laughs> Nimekuja <laughs> tena kwa wawekezaji wenzangu Habib. Karibu sana, karibu sana. Nashukuru, nashukuru. Kwa mwekezaji mkubwa sana. Sana, sana, sana. Sina ndio tunamsajili kwenye uwekezaji. Ndio, ndio. Naam. Lazima tumsajili. Sawa, mtazamaji tayari tupo na ndugu yetu Boniface Ndengo kutoka taasisi ya Hyper. Masuala mazima ya hisa na uwekezaji, si ndio? Na masoko makubwa. Na masoko makubwa. Sasa leo tunaliangalia soko huru la Afrika. Kuna fursa gani katika soko huru la Afrika? Ah, Bernard kwanza ni kwambie soko huru la Afrika ni matokeo ya mikakati ya viongozi wetu mm-hmm. wa bara la Afrika kutengeneza bloku kubwa ya kibiashara duniani. Ndio. Na kabla ya hii, bloku kubwa ya kibiashara iliyokuwa inaongozwa ni bloku ya Asia. Ehe. Lakini baada ya hii ya Afrika sasa, hivi itakuwa bloku kubwa ya kibiashara tunaita soko huru ambalo linaruhusu mwingiliano wa nchi na nchi Ehe. kufanya biashara bila mipaka. Mm. Yaani mtu anatoka Zambia, anakuja Tanzania, anawekeza, anafanya biashara, anauza mm. Mm. pasipo vikwazo vingi vya kibiashara. E, kwa hiyo soko huru la Afrika kwa sasa sasa ndio bloku kubwa ya kibiashara duniani ambayo ina walaji takribani watu bilioni moja nukta tatu walaji ya walaji mm. watu ambao unapofikiria kuzalisha bidhaa yako ya aina yoyote basi ufikirie hao watu bilioni moja nukta tatu mm. kwamba wanaweza kuwa wateja wako okay. so. wakiwa katika makundi tofauti tofauti ya kijamii lakini asilimia kubwa bara la Afrika linatajwa kwamba ni bara la vijana Mm-hmm. Kwa bara la vijana. Kwa hiyo maana ni kwamba unapofikiria pia kufanya biashara kwenye bara la Afrika, fikiria sana kudiri na kundi la vijana. Angalia mahitaji ya vijana. Vijana wanataka nini? Vijana wa kisasa wa Afrika wanatamani ku, kuishi maisha gani? Kina Habibu. Ehe, akina Habibu. Kina Latifa. Hayo ndio yanazaa fursa nyingi ambazo zinaleta fursa za kibiashara kwetu sisi wajasiria mali. Sawa. Sekta binafsi ya Tanzania eh, kuna changamoto gani ambazo zinakuamisha ushiriki wa taasisi mbalimbali kwa mwenyewe kwenye uwekezaji wa miradi mikubwa? Ta- Tanzania nilipokuwa napitia sera ya biashara ya nchi, mm-hmm. of course ni ya kitambo kidogo. Hii sera ilianzishwa ilitengenezwa mwaka 2003. Ndio. Mm-hmm. Maana miaka 20 iliyopita. Mm-hmm. Lakini haijabadilishwa. Okay. Na hii sera ilibainisha changamoto ambazo ilikusudia kuzitatua. Na hizi changamoto zilitajwa changamoto kubwa kabisa iliyotajwa mm. ni uwezo mdogo wa kushindana. Uwezo mdogo wa kushindana. Kwa sababu sisi wa Tanzania eh, tuna uwezo mdogo wa kushindana kwenye soko la ndani lakini pia na soko la kimataifa. Ah, okay. eh, uwezo huo unatokana na mambo kadha wa kadha. Mmoja hapo mm. ikiwa ni mfumo mzima wa elimu. Ah, okay. eh, yani kwamba vijana wengi wanaingia kwenye 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 maisha Ndiyo. wakiwa wameandaliwa kuajiriwa. Na ni kweli, ni kweli, ni kweli. Si wafanya biashara. Mm. Si kweli. Sasa ina maana tunaingiza watu ambao wameandaliwa kuajiriwa lakini maisha wanayokwenda kufanya ni biashara. Okay. Kwa hiyo hii inawanyima uwezo na fursa za kuweza kuchakata zile fursa, kuweka ubunifu na hatimaye kuja na mawazo makubwa ya kibiashara. Lakini changamoto nyingine ambayo imetajwa mm-hmm. na, na yep. sera ya biashara yes. ni uwezo mdogo wa ubunifu na matumizi ya teknolojia. Mm-hmm. Kwamba sisi Tanzania mm. kwa mfumo na teknolojia na tamaduni zetu mm. watu wetu bado tunauza sana rasili na malighafi. Yaani tunazalisha mazao ya kilimo, mazao ya mifugo, mazao ya uvuvi, alafu tunayauza yakiwa katika hali ambayo ni ghafi. Mm. Sasa kumbe ili kuongeza uwezo wa kibiashara tunahitaji kuweka pale ubunifu. Mm na kuongeza matumizi ya teknolojia, matumizi ya machineries za kisasa ambazo zinaweza kuchakata kitu kikatoka kikiwa na ubora mkubwa ambao unapokipeleka sokoni basi mtu akilinganisha eh, bidhaa yako na bidhaa ya mchina anaweza akasema mbona kama hazina tofauti lakini kwa sababu ya ubunifu mdogo tunapeleka bidhaa zikiwa na ubora mdogo zikiwa nyingi katika hali gafi ambayo pia inatunyima uwezo wa kushindana. Hilo alisema pia makamu wa rais. Juzi ni kwa mbea kule kwenye nani. Alisema pia makamu wa rais. Sawa kabisa. Ehe, tuendele. Na changamoto nyingine ambayo pia inatupunguzia sisi uwezo. E, hii sera imetaja miundombinu ya kimasoko. Ndiyo. Yani ukiangalia hatuna 
mafursa makubwa sana ambayo yanawapa fursa wa kulima, wavuvi, wafugaji kuonyesha bidhaa zao ukiacha zile sikukuu za 88 uh-huh. na 77. Sasa kuna nchi zingine zina mambo kama haya miaka mbili iliyopita. Kwa hmm. mfano nilikuwa naangalia kuna soko linaloitwa soko la Kanto na China. Okay. Hmm. Hili soko lina miaka zaidi ya mia moja na mwaka huu wanafanya maonesho yao ya mia moja thelathini na mbili. Maana ni kwamba haya mambo watu walishaanza zamani ya kutengeneza masoko ya kimkakati ili wakulima, wafanyabiashara wadogo, wajasiriamali waweze ku, kujenga kukuonyesha bidhaa zao na na waweze kujitangaza kibiashara. Sasa Tanzania sisi unajua tu, tulikuwa sana kwenye mifumo ya kijamaa. Mm-hmm. Sehemu kubwa sana tulitegemea serikali. Yaani watu tunaamini kila kitu atakuja atafanya serikali. Hey, serikali serikali tafanya, tafanya serikali tafanya. Sasa tukajikuta na kumtegemea serikali mwisho wa siku kumbe serikali ni sisi wenyewe alafu hatujafanya kitu cha maana kwenye miundo mbinu ya kimasoko. Hiyo ni changamoto ambayo pia inakwamisha E, ujenzi wa taasisi kubwa za kibiashara zinazoweza kushindana ndani na kimataifa. Changamoto zipo nyingi. Ielezee changamoto nyingine alafu tutaambia mnazikabili. Changamoto nyingine ambazo sasa ni kubwa zaidi ni changamoto ya mitaji. Ndio. E, hivi tunavyoongea kijana aliyemaliza e, tuseme wengi wanamaliza form 4 wanaingia mtaani kuanza maisha. Mm, mm. Nenda vijana waliomaliza vyo vikuu na vyo vya kati wakiamua kwenda kujiajiri na kuanzisha biashara. Ndio. Hivi tunavyoongea hakuna taasisi yoyote sasa hivi inayotoa mitaji kwa mtu anayeanza biashara. Mm? Hakuna Hivi hakuna eh wanaotoa mitaji. Ndio. Ambayo leo Alhabibu ametoka shule, ametoka chuo, mm. ana wazo atakwenda akae auze wazo lake afu ampe mtaji kwamba bana kwa sababu ya wazo hili tunakupa mtaji nenda kaanze biashara. Hakuna. Hatuna hiyo taasisi. Sababu watu hawana imani na huyo kijana kama anaweza <laughs> Wakati walimkopesha. Lakini wamemjenga wao, wamemkopesha. Wame kijana akiwa mtoto mdogo, shule ya msingi, sekondari, wamempeleka chuo, wamemjenga. Wame pia. Wamemkopesha. Unashindaje kumwamini sasa? Adhesi si taasisi za kifedha hiyo ni serikali ndio ime imegaramia. Ime kwa hiyo sasa kifedha haiko serikali. Za kifedha. Zipo yapo mabenki ya taifa. Kwa maana yake tuanze kwanza na na na, 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 na serikali yanzishe hizo taasisi yani, zake. Yaani in fact ni kwamba sisi wote kwa ujumla wetu kama Ndiyo. wa Tanzania hmm. tukiongozwa na serikali. Hmm. Of course sasa tumegundua na sisi kama sekta binafsi kuna mahali pia hatujafanya wajibu wetu. Okay. Sasa tunapounganisha nguvu hmm. tunaanzisha kitu kinaitwa ni strategic partnership yani ni, ni, ni ubia wa kimkakati mm. okay. yani ukiniuliza sasa suluhisho kubwa la pamoja nitakwambia tunahitaji kuwa na ubia wa kimkakati kati ya serikali na sekta binafsi kati ya sekta binafsi na sekta binafsi mm. kati ya mjasiriamali mmoja na mwenzake mm. kati ya chama kimoja cha kibiashara na chama kingine kama ambapo serikali inatengeneza ubia wa kimkakati kati ya nchi na nchi na wamezaa soko kubwa la soko soko huru la Afrika. Hmm. Sasa huo ubia wa kimkakati lazima uje sasa. Pia katika level ya chini. Yaani ikifika sehemu huu mfumo tunaotumia wa kuchangishana kwa ajili ya harusi, kuchangishana kwa ajili ya misiba, tupe tupeleke pia kwenye uchumi na biashara. Mm-hmm. Eh, tukifika kwenye hatua hiyo tunaleta sasa tunafanya ubia wa kimkakati wa kibiashara tutakuwa tunakwenda kwenye hatua nzuri sana ya kutatua hizi changamoto ni hizo zitajia kwa ujumla wake. Sawa. So, na umeshaeleza tunavyozitatua changamoto hizo eh? Bado sijaeleza. Sawa, so, hebu tufahamishe sasa. Maana yake umetaja hizi zote ubunifu, mitaji na nini na mambo kama ya kimsingi. Kwa ufupi utuambie sasa nyie kama taasisi ambayo na nyie pia mejikita kwenye uwekezaji, mnafanya nini kwa bili hizo changamoto? Kabla tujisema serikali mm-hmm. wala wadau wengine, nyie mnafanya nini? Nashukuru sana. Niseme sasa sisi baada ya kuziona hizi changamoto. Ndio tumekuja na mikakati. Mm-hmm. Ambayo nashukuru kwamba mmenipa nafasi leo ni nihitaje. Sawa sawa. Ili kila atakayesikia basi hey. aweze kuku, naye kuwa sehemu ya kimkakati. Sawa sawa. E, mkakati mkubwa tunasema tumekuja kuhamasisha ubia wa kimkakati. Ubia wa kimkakati. Ubia wa kimkakati. Upoje huu. Na kabla hatujasema sisi na serikali mm. kwanza tuanze sisi kwa sisi. Kama uh-huh. mimi na Ben ndio tuanzishe ubia wetu wa kimkakati. Sawa sawa. Kile ambacho Ben anaweza kufanya mm. basi na mimi sikiweza hey tuunganishe nguvu tukifanye kwa pamoja tukifanye tusisubiri tena mpaka serikali mm. alafu sisi tukishaungana tuungane pia na taasisi sasa tunaunda taasisi na taasisi pia ziunganishe tutengeneze mm-hmm. ubia wa kimkakati alafu hizi taasisi zikishaunganisha tunakuja tunatengeneza sekta binafsi ya kimkakati okay. tuunganishe sekta binafsi ya kimkakati na serikali 
hapa tunakwenda kwenye level kubwa zaidi. Mm. Kwa hiyo sasa hapa tumebuni mambo kama manne. Hey, yapi? Ambayo yatatusaidia kutatua changamoto hizi nilizozitaja. Jambo la kwanza moja hapa tumekuja na kitu kinaitwa soko la hyper Africa. Soko la hyper Africa. Soko Lipoji. la hyper Africa. Hili ni soko ambalo linawapa fursa wajasiria mali wote kwenye sekta mbalimbali hasa hawa wadogo mm -hmm. wakulima Ndiyo. wavuvi mm -hmm. wafugaji mm -hmm. na wajasiria mali wa shughuli za kiviwanda e, na kazi zingine zozote ambazo zinawafanya watu wajiajiri hawa wanaweza sasa kujisajili kwenye mfumo wetu mm -hmm. na sisi tukawasaidia kuiambia Tanzania na Afrika mm -hmm kwamba kuna mtu anaitwa Alhabib uh -huh. ana bidhaa hii okay. uh -huh. yenye ubora huu uh -huh. anauza kwa bei hii hiyo fursa iko wazi sasa hivi nitakapokuwa naitangaza wanaweza kujisajili na moja kwa moja tukawapeleka sokoni ya soko kwanza la hyper okay. Africa <coughs> ya kwanza hiyo hiyo ya kwanza jambo la pili tulifanya ndio tumegundua kwamba wananchi wengi hawana elimu ya kutosha kuhusu masuala ya uwekezaji masuala ya hii miunganiko ya kimkakati mm. kwa hiyo sisi kila nafasi tunayoipata kama leo tulivyopata nafasi hii mm. tunatoa elimu okay. namna gani mjasiria mali mdogo anaweza akashiriki kwenye miradi mikubwa uh -huh. kimkakati manake uh -huh. hapa na nchi na miradi mikubwa sana uh -huh. hapa tumetengeneza ni kampuni la umma ambalo mjasiria mali anaweza akanunua hisa na kuwa sehemu ya kampuni kubwa ambalo na yeye atanufaika na atakuwa anashiriki kutengeneza kitu kikubwa. Sasa ukiangalia kama nchi yetu ina mifumo kama mitatu ya kuwaleta Watanzania pamoja kushirikiana. Kuna mfumo wa vikundi unaosimamiwa na halmashauri zetu, okay. serikali za mitaa. Mfumo wa vikundi nafikiri wengi wanaufahamu. Mm -hmm. Alafu kuna mfumo wa ushirika ambao unafahamu na wizara ya kilimo. Mm -hmm. Kuanzisha vyama vya ushirika, mnaanzisha vyama vya ushirika mnafanya pamoja. Lakini mfumo mwingine mkubwa zaidi ambao wengi hawaujui <coughs> ni mfumo wa makampuni ya umma. Makampuni ya umma ambayo yakiisha kusajiliwa kama makampuni ya umma yanatoa fursa kwa watu kununua hisa. Na unaweza ukanunua hisa angalau kuanzia kumi, shilini, mtu mwenye shilingi 2020, 30, 40, unanunua hisa, mm. halafu unakuwa sehemu ya lile kampuni. Okay. Kwa maana kampuni linakuwa ni mali yako wewe na wewe maana wewe ni mmiliki. Chochote kinachofanyika na lile kampuni kibiashara ni kama vile wewe ndio unafanya. Mm -hmm. Na manufaa yote yanayopatikana kupitia lile kampuni mwisho wa siku yanakurudia wewe. Kwa hiyo hapa tumesajili kampuni la umma ambalo linauza hisa Ndiyo. kwa wakulima, kwa wafugaji, kwa wavuvi, kwa wajasiriamali wadogo hata kwa watu wenye ulemavu. Mm. Fursa hii pia ipo hata kwa vijana walioko viwoni. Yaani unaweza kuwa uko shuleni unasoma una, lakini umewekeza una hisa zako, zako zinazaa. Na tukasema kiwango cha chini cha uwekezaji maana tulisema wajasiriamali hawa wengi wenda wasiwe na mtaji mkubwa. Tukasema uwekezaji huwe angalau kuanzia hisa hamsini, thamani yake shilingi 1037 na 500. Mm. 37500 unakuwa mwana hisa kampuni la Hyper. Na kazi kubwa ya kampuni la Hyper ni kujenga mtandao wa masoko kwenye nchi za Afrika. Okay. ili kuwawezesha hawa wajasiriamali kuuza bidhaa zao kwenye soko kubwa la Afrika. Okay. Kumbe maana yake sasa unakuwa wewe ni mwana hisa, alafu hii kampuni inafanya biashara ya masoko. Kwa kinachopatikana kama faida ya kampuni bado ni mali yako na wewe unakuwa sehemu ya mtandao huo. Hiyo ya hiyo ya pili, eh, ya tatu. Jambo la tatu tumefahamu kwamba eh, Watanzania wengi wana changamoto ya mitaji. Mm maana huwezi kuongelea habari ya kwenda kwenye masoko makubwa bila kugusa changamoto bila kuwa na mtaji 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 ever unafanya mtaji 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 unaona watu mnakaa vizuri kiasi ya mtaji bwana ndio nauliza hapa mitaji au mnafanya hapa imekuja na ubunifu tumesema kwa kuwa watanzania wengi hasa wanaoingia kwenye ujasiriamali ndio wanakuwa na changamoto ambazo unakuta wengine hawana hati za nyumba hawana ardhi ya kuweka dhamana maana mikopo mingi kuipata mpaka uweke dhamana ya, ya nyumba na maana ya ardhi. Mhm. Mm Hypa tunasema once umeshakuwa mwekezaji mm. kwenye kampuni la Hypa. Once umeshajisajili kujumuika kwenye soko kubwa la Hypa Africa. Hypa mm. yuko tayari kuweka dhamana. Wewe ukapata mkopo kwenye benki utakayoichagua. Okay. 
tunaelewana mm-hmm. maana ni kwamba hai sasa anakwenda kuingia mikataba na benki zote mnazoziona benki kubwa ambazo zina mtandao mpaka vijijini mm-hmm. of course sasa tutaangalia zaidi benki gani na mtandao mpaka vijijini kule kwa wananchi mm-hmm. kwa hiyo mwisho wa siku haifa ametengeneza mfumo huo mm-hmm. na mfumo huo unamwezesha mwananchi kufanya maombi ya mkopo mm-hmm. kupitia simu yake ya mkononi mm-hmm. tena simu ya kitochi kiswaswadi mm-hmm. Yaani unaweza ukaingia pale kuna kuna kodi zetu mtawapeni ukishazibofi mm. zile kodi moja kwa moja zinakusajili kwenye mfumo. Sasa ukiisha kuwa umekidhi vigezo na masharti uliyoyaweka mm. maana yake unaweza kuomba mkopo kwenye mm. benki. Wewe unaomba mkopo yeah. kwa dhamana yeah. ya hyper. Na isporudisha. Ah ah kile kitendo cha wewe kuwa mwanachama wetu mm. ni dhamana tosha. Unajua tunataka pia tujenge wakati unajua wakati mwingine watu wanatuogopa sisi wajasiria mali wanadhani kwamba hatuko waaminifu kiasi hicho nataka niwaambie wa Tanzania ni waaminifu na wakikopeshwa wanarejesha isipokuwa masharti yale ambayo yamewekwa ya kupata mikopo ni, ni magumu ambayo yanasababisha watu wengine waonekane sio waaminifu mimi nilishaanzisha hicho kitu na nimeki practice yani nilikuwa nasimamia ushirika fulani ambao mikopo ilikuwa inatolewa bila dhamana Ndiyo. na dhamana na marejesho yalikuwa ni asilimia tisina tisa mm. watu wanakopa na kurejesha bila usumbufu kwa sababu ya mifumo tulio ile sasa okay. ukiisha kuwa mwekezaji wa hyper mm. ukiisha kuwa mwana mwanachama mwana kwenye soko la hyper Afrika mm. maana yake una uhakika wa kuuza na sisi tumekutengenezea mazingira ambayo ukizalisha utauza maana moja ya sababu kwa nini watu wakikopa wanashindwa kurejesha ni kwa sababu huwa wakisha kopa hawakwendi hawendi kufanyia uzalishaji okay. na ule uzalishaji wakati mwingine ukifanyika hawapati masoko ya kutosha mm. kununua zile bidhaa zile zinurudishe mm. fedha Ndiyo. na wao wafanye marejesho kwenye benki sasa kama tumesha kuhakikishia mzee una soko mm-hmm. utatuambiaje unashindwa kurejesha maana mauzo yako yote yanapita kwenye mfumo okay. wa hai pana tunayaona na kuna watana mkuo ambao wanasaidia pia exactly kwa hiyo hatuna sababu ya kuchukua dhamana nyingine mm. ule wanachama wako haipa mm soko tulio kutengenezea hyper mm-hmm. linatosha kuwa dhamana na sisi tunaiambia benki benki mpeni mkopo akishindwa kurejesha hyper ipo atakava hiyo nafasi na hii benefits nitakwambia kwa na. sababu ni juzi tu hapa kulikuwa na wavuvu walikuwa nalalamikia swala hili na mikopo wenyewe wanasema wanakaa visiwani visiwani unaambia ile ni eneo la la serikali mm-hmm. hauwezi kumiliki ardhi mm-hmm. wakawa wanasema wanatamani wana kupata mikopo lakini ukienda kwenye benki wanahitaji dhamana mm-hmm. kuweka dhamana ardhi pengine uwe na nyumba sasa hawana kwa hiyo wanashindwa kupata mikopo pengine hii inaweza ika ikawasaidia hata hawa kabisa na, na mfumo wetu huu unafanya kazi kidijitali kwa asilimia mia moja okay. yani hata sasa hivi beni ukiniruhusu tu nikawapa ile link Ndiyo. tayari wateja wanajisajili na usajili na elimu tumesema ni bure yani ile usajili kwenye mfumo Ndiyo. na elimu mm. hii ili waweze kupata hayo manufaa ni bure na hii imekuja kwa sababu sisi hyper tumeamua hatuachi fursa hatuachi mtu yani wewe kutoshiriki kwenye mchakato huu mm. utakuwa umeamua mwenyewe mm. elimu ni bure kwa mfano hapa tunavotoa hiki kipindi watu wanasikiliza kule mm. kwani wamelipia mzee hapana na baada mwana kingamuzi chake anawasha kinawaka mm. anaweza kupata huduma hizi za elimu kwa hiyo sisi tutaendelea kutumia vyombo vya habari kutoa elimu ya bure kabisa kwa umma waelewe kitu hiki mm. lakini na wao kujisajili kwenye mfumo wetu pia ni bure ila kuanza kupata zile huduma sasa ndio anachangia shilingi elfu kumi alafu baada ya hapo anaanza kupata huduma za kuwezeshwa kwenye soko huru na Afrika kupitia soko la hyper nitaka pia kuna mtu hapa alikuwa anauliza of course nilikuwa nasoma ujumbe mtazamaji naona nafasi pia kuweza kutuandikia ujumbe wako mfupi kupitia namba 0688 nane moja saba nane moja nane mimi bena james tausoma au alhabib au mwenzangu latifa pia hapa atafanya hivyo tuandikie kama una maoni una swali lolote lile kuhusiana hiki ambacho amekiweka hapa tukiangalia zaidi e, swala zima la tukiangalia soko huru la afrika pia masuala mazima ya uwekezaji e, na kama ulivyosikia alichosema hapa ni kwamba ni, 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 ni utaratibu ambao ni rahisi sana kwa mtu kuweza kufanyia kazi usipigie simu isipokuwa andika ujumbe mfupi nasi tutasoma bado tupo na ndugu boniface ndengo. Na hapo baadaye nakumbusha tu kwamba tutaangalia pia wakati kiliangalia natatamani sana abaki hapa. Mm-hmm. E, kwa mgeni atakaye kuja hapa kwa sababu haya mambo ya vijana wanaotoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine mm-hmm. e, kwa ajili ya kutafuta maisha. Haya maisha huko wanapotoka hayapo. Sa, nafikiri unaona connection eh? Kama mtu anakuambia kwamba yapo. Mm-hmm. Lakini wapo vijana wanaoondoka. Kwa nini wanaondoka kuenda kule? 
mazingira gani yanayakuta kule. Sawa. E, mtu mmoja akawa ameniambia kwamba hebu uambie jinsi ya ku ya kuingia katika umfumo kwa sababu binafsi mimi naona kama ni kitu ambacho ni kizuri na kinavutia na tunahitaji kimsingi vijana wengi wajitengenezee wenyewe fursa kama hizo. Mtu anaingiaje? Kwa urais kabisa na kwa ufupi. Sawa kabisa. Mfumo wetu unaitwa hyper.net. Na kuingia pale njia rahisi kabisa kwa watu wote bila kuwabagua watu wa vijijini wa vijijini mm. kwenye simu za kisasa na simu za kawaida unapiga kwenye mtandao wowote Airtel, Tigo au Vodacom. Kasoro Halo Tel ndio inatusumbua bado tunamalizia mazungumzo. Mm-hmm. Lakini mitandao mitatu tayari tayari kwenye mfumo. Unaingiaje? Tigo, Airtel na Voda. Unapiga nyota 149. Okay. Nyota 46, nyota 23, reli unapiga. Nyota 149. Nyota 149. Nyota 46. Mm-hmm. Nyota 46. Mm-hmm nyota 23 mm-hmm. reli alafu unapiga ukipiga hiyo mm-hmm. inakupeleka kwenye mtandao wa hyper na pale utapata ujumbe ambao una namba zetu za mawasiliano namba zangu za simu ziko pale ukipiga hapo maana atapata mawasiliano yangu moja kwa moja mm. kwa hiyo atakataka kuongea na mimi direct akiingia kwenye huo mtandao ananipata mm-hmm. na ataniuliza swali lolote na nitamjibu na kumsaidia sasa na mtandao huo unamwezesha kujisajili na kupata huduma na kupata taarifa zote ambazo wanazitaka ili kujiunga na, na mfumo wetu wa soko la Hyper Africa. Of course umeshaelezea sekta binafsi e, yeah. jinsi mnavyoona fursa gani za ndani ambazo yeah. e, mnaweza kuzitumia kubuni miradi mikubwa na kukuza uchumi wa nchi. Ili hapo umeshaeleza. Na, na. e, pia e, sasa vijana na, na wananchi. Mm. Hivi hivi kwa nini inakuwa ngumu? Mm. Kuweza kuingia katika e, mifumo kama hii ambayo inaweza ikawasaidia kiuchumi? Nafikiri tu changamoto ile au nyie mnakaa mjini tu maana mm. wakati mwingine <laughs> ndio upo tandaimba huko mtu yupo eh sijui nyashimo huko ndio ni utaje tandaimba <laughs> nimepiga <laughs> penyewe <laughs> niseme au mpo mjini tu kwanza niseme kwamba mimi baada ya kumaliza shule eh hey. mwaka miaka kama 20 iliyopita mm-hmm. marafiki zangu walitaka sana nikae Dar es Salaam lakini nikaona <coughs> Dar es Salaam ni maisha ya mjini maisha wa Tanzania wengi yako nje ya Dar es Salaam. Mm. Kwa hiyo mimi miaka yangu zaidi ya 20 nimeishi sana maeneo ya vijijini, miji ya pembezoni. Hata unakuta ukiingia kwenye miji kama Mwanza utanikuta mimi nakakaa pembezoni kidogo. Mm. Kwa lengo tu la kutaka kujua hao wananchi wana changamoto gani ambazo zikitatuliwa zitawasogeza kiuchumi. Mm. Kwa hiyo changamoto kubwa kwa nini wananchi wanashindwa kushiriki haya mambo? Mm-hmm. Kwanza hatukuwa na taasisi za kimkakati za sekta binafsi. Maana unajua ukigawa sekta hizi mbili, sekta ya umma na sekta binafsi, population ya watu milioni moja ya Tanzania. Sekta ya umma ni watu wasiozidi milioni moja. Yaani jamii ya Watanzania wanaoishi yeah. kwa mishahara na ajira za sekta ya umma chini ya milioni moja na familia zao. Na nadhani kama wanaokiwa wengi sana ni watu milioni moja. E, ni, na ni chini. Waliobaki wote ni watu ambao wanaishi kwa mm. ma, maisha ya sekta binafsi. Sasa kumbe tulihitaji kuwa na sekta za kimkaka, na taasisi za kimkakati za sekta binafsi ambazo zinatuunganisha nguvu na kuwa na, kuwa na vyombo na kuwa na, tunazita capable entities kuwa na taasisi ambazo zina uwezo wa kuwahudumia hawa vijana kuwajenga vijana kuwanacha kuwalea na kuwatatulia changamoto zao ambao ndio nyinyi tunachokifanya ambao ndio sisi tunachokifanya sasa sasa baada ya kugundua hiyo changamoto tukasema tusibaki tu kusubiri kulalamika hebu tuanzishe kwa tumeianzisha hypa kuwa taasisi kubwa ya sekta binafsi hmm. ambayo itahusika kulea vijana wanaoingia kwenye sekta binafsi. Sawa. So, haya makampuni unakuta yana mawazo mazuri sana lakini Nami. sasa ukitaka kujiunga nao unakutana gharama nyingi sana. Japokuwa sasa hivi mkurugenzi anasema ni bure je hiyo ikoje inaitwa George Chacha kutoka Shinyanga. Wewe nisome kwanza ujumbe. Eh halo E, sawa na kuja kwenye mwingine anasema Arusha Mnatawi anaitwa Weli Gervas Weli anapatikana Arusha e, lakini anasema ni vigezo gani ukishajiunga e, sawa lakini watu wamekuwa hawana imani tena kampuni baada ya watu kuchakazwa na hizi kampuni ambazo ina forex wana lugha nzuri sana mwanzo ila baadaye wanakuwa kama desi usajili wanaokuwa register debrea na malengo yao je wanapokuja practice wanakuwa kama ni upigaji sina imani kabisa na watu in case nione registration yao frank wa msoma E, asante lakini ngoja nikusomee mwingine anasema mimi Dominic Samuel Paul kutoka Mgumu Serengeti mm. 
E, nilipenda kujua kwa mfano kwa sisi ambao hatuna vitega uchumi tunapataje fursa kama hizo mm-hmm. kwa, kwa, kwa mambo tupo vijijini naomba kuelimishwa nipo na tazama mubasha la kipindi chenu mm-hmm. e, musika wanaume anasema jamaa kama watakuwa na maanisha wasemayo kwa vijana na vijana wakawa na nia thabiti mm-hmm. basi watakuwa ni wakombozi kwa vijana mm-hmm. e, sawa kwa maoni yangu binafsi na uona uwekezaji huwa kununua hisa isokuwa na ukomo ni piramidi ya namanisha nini mm. e, kwa jina naitwa Elkana Mwihambi kutoka Kongwa tatizo alikuwa anaongelea simba tatizo sio kocha <laughs> sawa naitwa nawapongeza sana kazi nzuri asante e, sawa naitwa Thomas Mlela nipo Dar es Salaam hapa ni nzuri lakini tunakumbukumbu na desi <laughs> unaona sasa hii nafikiri niliuliza pia pale yeah. na unaona na wenzangu ndio maana wameunga mkono kwa wakati mwingine mwanzo anakuwa ni mazuri yeah. mpango ni mzuri lakini watu wana hofu mm-hmm. umesema kwamba taasisi inakuwa ni thabiti ndio lakini wakati mwingine watu wanakuwa na hofu na kumbuka mm-hmm. ukishangaa tu ananyuka bwana na hapo mgeni nitakwambia hata ukiguswa na, na nywele tu ya mwanamke unafikiri nyoka ndio kosa lilipotokea ni kwamba yaani kosa lililofanyika ni nini nimesema kwamba Tanzania tuliojenga tumejenga jamii ambayo kila mtu anawaza kupigwa kuajiriwa au kuajiriwa yani haya mazingira ya kibiashara kulikuwa hakuna chombo kinachotoa mwongozo na hivyo basi watu walio waliokuja kuanzisha wali, wengine walitumia kama fursa lakini kuna wengine walianza kwa nia nzuri alafu ile zile biashara zikafeli sasa zimeleta hofu yeah. lakini nikwambie tu kwamba hii hofu imekuja kwa sababu pia sisi sekta binafsi mm. na serikali hatukuweka taasisi za kimkakati za kuwapokea hawa watu. Unajua wakati mwingine tunasoma kwenye Biblia kuangamizwa kwetu kunatokana na kukosa nini? Maarifa. Maarifa. Nataka nikwambie yani wakati mwingine unaangalia mtu anaibiwa kizembe sana kwa sababu tu hivi kwa mfano tuseme tu mimi ni nianze hii taasisi. Mtu aniulize tu akitaka kudhibitisha kwamba hatutanii. Aulize tu hivi ndengo wewe makazi yako ni wapi? Nitasema mimi makazi yangu ni msoma wilaya ya msoma mjini. Ili kitokea shida unakofuata pale. Si Piga simu kwa mkuu wa wilaya. <laughs> yeah. Vyombo vya serikali vipo. Piga simu kwa mkuu wa wilaya. Uliza maana siwezi kuanisha kitu kikubwa kama hiki hata mkuu wa wangu wa wilaya yake hafahamu. Mm-hmm. Umeelewa? Kwa hiyo maana nimeshatambulisha chombo hiki yeah. jambo hili kwa kutoka kutoka kwa viongozi wangu wanalifahamu. Kwa hiyo akipiga simu kwa viongozi wangu watamwambia huyu ni mtu tunamfahamu tunamwamini. Sasa leo ni waulize hao wote wanaweza mambo ya desi waniambie nani anayemfahamu mkurugenzi wa desi alikuwa anaishi wapi na anakaa makazi yake alikuwa wilaya gani na mkoa gani hakuna mtu atakujibu kwa wakati mwingine tuliibiwa kwa sababu hatukua makini hizo mbegu ziliota mbao au ziliota nini ndugu Boniface Ndengo amekuja na mpango mzuri sana wakimkakati wa kusaidia taifa ya elimu hii angefikisha mpaka vijijini wajasiria mali wengi sana watu wanalima mazao yao wanakosa masoko mazuri na anapata mitaji kutoka kwenye ukulima lakini wanakosa eh, fursa za kibiashara na mwisho wa siku tena haya makampuni yanakuja kuingia mitini wanakuja kimfumo anaitwa Mange Yegela Shimba nipo Maswa Simio asante ni mtazamo wake e, ni umri gani kujiunga na Hyper Abu Haitham Bagala Dar es Salaam labda hilo ni umri gani ni umri gani chapchapo hii nisome mwingine? Kujiunga na hyper mtu yote anaweza akajiunga na tumeweka fursa ambapo Ulisema pia watoto eh? Watoto wanaweza kujiunga wanaza kwa... kwa usimamizi wa wazazi. Okay. Anayefungua account ni mzazi mm. na kwenye ile account ya mzazi kuna fursa ya kuweka kitu tunaita sub account. Mm. Anaweza kuweka sub account za watoto wake wote. Kwa oh. kama watoto sita utafungua pale na utawasimamia wewe maana ni familia yako. Naitwa Justin Jovin kutoka Bukoba nitaka kuuliza kuna watu wengine wapo vijijini hawana TV hawapati taarifa zote je watasaidiwaje na kuna faika na fursa kama hii akishajiunga kwa mfano yeye kama amepata hii taarifa amuwezeshe tu mwenzake kujiunga na kisha jiunga tuna mfumo wa kupeleka elimu kwa njia ya message no. in fact tunafanya mawasiliano mazungumzo na shirika la mawasiliano Tanzania mm. TCRA kuna huduma wanaiwezesha kuwafikia watu wenye changamoto kwa gharama nafuu na tume, tumeomba na sisi kutumia ile fursa. Tukifanikiwa kuipata maana yake tutakuwa tunapeleka jumbe fupi fupi lakini zenye maudhui na elimu kubwa sana ya mambo ya uwekezaji na masoko kuwafikia watu wote mpaka wale ambao hawezi kupatikana kwa njia kama hizi za Mimi manyi ni Pororia ofisi ipo wapi? Haya. Watu wa mara hao. Kwanza ni sema ofisi yetu kubwa ni ofisi ya kidijitali ambayo inaoperate kupitia mifumo lakini tuna ofisi msoma mjini 
tuna ofisi hapa Mwanza yeah. ya Manoru pale mm. nani yetu ya Ilemela mm. na tunaanza sasa mkakati wa kufungua ofisi za mikoa baada ya kipindi hiki wiki hii yote jana nilikuwa na kikao cha bodi wamenipa dhamana kwa ajili ya kwenda sasa mikoa yote kuweka matawi maki mmoja anauliza manyara ofisi ipo wapi naitwa Salim Noah na, na niseme sasa Beni kama kuna mtu ambaye pia anataka kushirikiana na hai pa kufungua ofisi kwenye eneo lake na mkoa wake tupo tayari pia Okay. Eh, unajua wakati mwingine usipeleke sana wajibu kwa mwingine kama na wewe unaweza kutengeneza mfumo ambao ukasogeza ile huduma kwa wenzako tuambie mimi niko Manyara niko tayari kushirikiana na Hyper mtuwekee tawi Hyper na ni Manyara tutakuja tutakwenda tutafanya kitu hicho Ebu 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 uhakikishie watazamaji hapa na. Usa, usalama Ndiyo. na usahihi wa mbegu zao wanaozipanda sije zikaota mabao zikawa kama ndege <laughs> na wakishie sasa usalama na pia urudie pia jinsi ya ku ya ku ya ku, ya ku, ya ku kwa sababu unajua hivi tu mtazamaji sio kwamba tuna nani lakini tunataka pia vijana mjue kwamba kuna wakati pia mnaweza mkatumia talanta zenu mnaweza mkatumia kipato kidogo mkawekeza hisa na mwisho wa siku zika na sio kwa hyper tu tujifunze pia utaratibu wa kuweka hisa ndio wewe unaweka hisa wapi <laughs> utasingizia hapa wakati wewe ndo unajua Tujenge utaratibu pia kuwahisa utaratibu wa hisa kwenye mabenki wapi yeah, lakini pia kwa dau jambo la kimsingi na na beni tumekubaliana sisi kwenye bodi kwamba angalau mwaka huu kabla ya Disemba angalau watu 1200 wa Tanzania vijana wakina mama watu wenye ulemavu wapate elimu ya mambo ya hisa. Mm. Na swala la kuwekeza anachagua. Swala lazima awekeze hyper. Mm. Eh, kuwekeza unaweza ukawekeza makampuni ya umma yako <laughs> kama 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 hamsini kitu Tanzania. Mm. Hyper sasa tunaongezeka pia. Kwa hiyo anaweza akachagua kampuni la kuwekeza. Japo sisi hyper tunajipigia debe mm. kwa sababu tuna vitu vizuri course, zaidi yeah. kuliko makampuni mengi. Mm. Eh, kwa hiyo tunawakaribisha. Sasa ni seme tunaondowaje hofu? Eti mpaka kuanzisha haya wewe unanufaika na nini na unajili pale? Eh, watu wana masali mengi. <laughs> Sa of course ni manani nitakupa yeah, nafasi. Tunao mahusiano yake make yeah. atujapata namna ya ku eh, kuhusiana na Hyper, atujapata namna ya kuhusiana na Hyper, anahitaji mahusiano yako. Okay. Mkurugenzi ana hoja nzuri sana ila sawa. Sawa. Tuondoe hofu. Okay. Anasema bado nao wenyewe wanadaniwa na security ya mbegu zetu ikoje? Watu wanaendelea kuuliza. Hilo hilo swali mwekezaji makini lazima ajibu. Mama Subira Mtwara, kaka Bernard, watu mechoka sio desi tu. Kuna amejaja nyingine watu tumepigwa kuna wengine watu wameeleza hapo wamehitaji watu tumepigwa mm. hao wanaofika wanakuja na lugha nzuri sana beni tusaidie hapo sasa usalama ukoje <laughs> sawa lakini pia mtu mwingine ame huyu ajezaji na lake kuelezea vizuri ila sasa tunaogopa kutapeliwa asante sasa watoe hofu karibu mimi yeah. niseme tuna mifumo mitatu ambayo naamini wakizingatia inaondoa hofu mm-hmm. mfumo wa kwanza ni kwamba unajua kwa ulimwengu wa leo yeah. kusema kweli kumtapeli mtu ni mpaka naye amependa kutapeliwa e, vyombo vya serikali vipo ambavyo vinatoa mamlaka kwenye kampuni kama hizi kufanya biashara mm. kampuni yetu imesajiliwa kwa hiyo kwanza tumesajiliwa brera ambayo ndio mamlaka ya usajili yeah. wa makampuni na taasisi za kibiashara kwa hiyo anaweza kuuliza pale brera watu wanaitwa hyper mnawafahamu brera watamwambia ndio tunawafahamu baada ya hapo Jumbo vingine vya haraka ni kwamba sisi tunaweka sasa kwa mfano ofisi yetu kuu makao makuu tukakata tunasajili kampuni tumeisajili kutokea e, ofisi ya wilaya ya Msoma mjini. Mm-hmm. Na wilaya ya Msoma mjini mimi ni kiongozi wa sekta binafsi. Mimi ni kiongozi mwenyekiti wa chemba ya biashara, course, viwanda yeah. na kilimo, TCC ya yeye, chombo cha kitaifa ambacho kinasimamia masuala ya sekta binafsi na biashara. Sasa kama nimeaminiwa nime nikasimamia nika hicho chombo na kupitia dhamana hiyo na kama kiongozi sasa lazima pia nije na masuluhisho kadha wa kadha kwa ajili ya kutatua changamoto za sekta binafsi tumefanikiwa kuanzisha sasa kitu hiki kiwasaidie pia watanzania wenzetu. Yeah. Kwa hiyo viongozi wa serikali wa eneo langu, wilaya yangu, mkoa wangu, viongozi wenzangu wa chemba ya biashara nchi nzima, mm-hmm. ukiuliza habari za Boniface Ndengo watakwambia huyu ni mtu ambaye tunamfahamu. Kwa hiyo maana ni kwamba akitoroka na pesa zako mnamshika tu asubuhi hata kama wala mbegu sije zikakaangwa zikaliwa. Sawa, sasa eh no. e, watu wanaomba umeshaeleza vizuri. Na, 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 na njia nyingine ya tatu ni kwamba kwa kuwa sisi ni kampuni la umma tunatoa taarifa za mara kwa mara. Ah okay. Za mara kwa mara. Ndio utaratibu wetu kila mwezi tutakuwa tunakuja kuwepeni taarifa. Okay 
kampuni imefikia hatua gani kampuni inafanya nini na kwa kuanza tunasema hao wananchi basi kwa sababu wanaogopa hebu waanze na kitu kidogo waweke tu mtaji mdogo maana kama pia unaogopa mzee kupoteza shilingi 37 na 500 E, kisa tu ulishawahi kutapeliwa manake hautafanya kitu chochote duniani mm. kwa lazima pia na wao wajipe ka ujasiri ka kuanza hata hatua ndogo lakini tunasema waanze kwanza na elimu e, hii elimu tunayotoa ni bure akishajiridhisha kwamba ameelewa vizuri basi ana haki sasa ya kujisajili Thomas Mlela wa Dar es Salaam thamani ya hisa moja ni shilingi na kiwango cha kununua hisa cha chini na kile cha juu Thamani yetu ya hisa ni shilingi hamsini kwa hisa moja na unapoanza angalau uwe na uwezo wa kulipia hisa hamsini ndani ya mwezi mmoja. Ukiwa na uwezo huo basi tunakukaribisha tu jiunge na tumetengeneza mfumo beni sasa hivi unaweza kuzilipa zile hisa hamsini kidogo kidogo. Okay. Yaani kila siku unaweza kununua hisa nne, hisa tano, hisa kumi, mpaka zikafika hisa hamsini ukao umefunga daftari lako la uwekezaji au kaendelea zaidi. Hilo neno kupanda mbegu linaleta ukakasi linatonesha kidonda. Naitwa <laughs> <laughs> Awami Idi Sefu Mwambala from Magomeni Kota da Waislam. Haya tulitumia tena neno la kupanda mbegu maana kile kwa. Sasa <laughs> kwa... <laughs> tunaongelea sana uwekezaji. Sasa hivi ni uwekezaji. Naam. Nafikiri tuitimishe. Naam. Sasa tuitimishe kwa mambo mawili. Kwanza mm-hmm. uambie watu mahusiano yako ni yapi? Naam. Na kwa ajili ya kupata elimu ya kina kuhusiana na uwekezaji hasa Naam. kwenye hisa. Naam. Na baada ya hapo pia utawaambia jinsi ya kufika kule ili wananchi wafike kwa wingi. Na kuna jambo ambalo bila shaka utakuja kulifanya hapa Star mm-hmm. TV hivi karibuni. Haya karibu. Nashukuru, nashukuru. Niseme tu kwamba hapa tumekuja ku, ku, kufanya mambo makubwa mawili. Kwanza kuwaunganisha wa Tanzania ambao tuko sekta binafsi na hata sekta ya umma pia inakaribishwa watumishi, watu wetanaruhusiwa ili tuweze kuwekeza kwenye makampuni makubwa okay. kwa kuunganisha nguvu zetu sisi wadogo wadogo. Na hatua ya kwanza ni kwamba unanunua hisa kwenye kampuni letu lakini pia tumekuja kuleta fursa ya soko kubwa la kuwawezesha wakulima, wafugaji, wajasiria mali, wavuvi kwenda kutangaza bidhaa zao kwenye soko kubwa la Afrika. Na hii wanaifanya kwa kujisajili kwenye mfumo wa hyper ambapo watapata elimu bure lakini wakisha kuwa tayari wameelewa basi watalipia shilingi 10000 kufungua akaunti na baada ya hapo watanunua hisa na baada ya hapo watasajili bidhaa zao na tutawapeleka kwenye soko hmm. ili kujisajili unapiga nyota 149 nyota 46 nyota 23 reli ukipiga namba hiyo kwenye mitandao ya Tigo, Voda na Airtel unakuwa umeingia kwenye mfumo wa hyper na hapo ndani utapata hmm. namba zangu pia za mawasiliano lakini kama wanazitaka pia naweza nikawatajia namba yangu ya simu mimi kama mkurugenzi mtendaji wa kampuni ni 0784 571 wakipiga hayo mawasiliano wanatupata na tunaendelea kutoa elimu kuhusu mambo haya mawili uwekezaji na masoko kupitia fursa za soko huru la Afrika niwakaribishe hyper tuko tayari kuwahudumia Tupo tayari kuhudumia na moja kati ya watu ambao wako tayari kwa ajili ya kuhudumiwa ni pamoja na watu walio nao hapa. Naam. Eh sawa taji, amesha taji hapa. James mwambie ataje namba zake tuanze kuwekeza sawa nimeamesha kutajia namba zake. Basi e, sisi kwa kweli tu, tushukuru zaidi Na. lakini kikubwa zaidi ndi hiki ambacho cha usalama nafikiri. <laughs> e, usalama watu wamesema tuseme mbegu. <laughs> Anakumbuka mbegu zao zili ziliota mbao zikawa kama njiwa. <laughs> kaanza kumtafuta njoo yuko wapi unasikia tu analia juu ya bati lakini Mbati. Beni mimi mi, mi niseme hivi ukutumia shilingi elfu hamsini ukajifunza haya mambo ya uwekezaji kwa vitendo na kusoma kuanzia form 4 mpaka chuo kikuu miaka saba ukatumia milioni tatu hivi ipi ni riski kubwa zaidi bado wakati mwingine unajua tunaongelea riski ndogo tunaacha riski kubwa alafu kakaa na vieti miaka miwili bila kazi <laughs> cha msingi watu niwaambie tu uoga wakati mwingine tunajipa tu lakini tunaweza ku ule uoga Chao. na gharama ya ku ni ndogo sana na hasa ukiwa hyper sawa na ni musika hapa umeuliza jambo la kimsingi ambalo nitalishare tu na e, mtaalamu wetu baada ya kuwa ametoka hapa mm. sasa mtazamaji e, alabimu nafikiri tunakubaliana kwamba sasa walau watu wamepata elimu ya kina kuhusiana uwekezaji kwenye soko kubwa la Afrika mm. vijana wengi ukiwauliza wanakuambia jinsi ya kuwekeza. Mm. 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 <laughs> za pesa za nzuri. Ndio maana 
Eh kwa msingi hii elimu ambayo imetolewa inaenda kusaidia ita, ita watu kama mm-hmm. hiki ambacho kimezungumzwa kinaenda kweli kufanyika kwa ule ufanisi ambao ume, 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 umeelezwa hapa. Wakati mwingine ndio maana hata ukiona watu wana, wanazungumza sana hapo. Mm-hmm. Uki, mtu anakuwa mzuri sana kukuelekeza kwamba hapa mm-hmm. tafanya hivi tafanya vile na nini na nini lakini ukija sasa ukishaingia humo ndio unaanza kuona mbona mambo hayaendi <laughs> kama ambao tulivyokuwa tunatarajia. Kwa hiki ambacho kinaenda mm-hmm. kimeelezwa hapa kama mm-hmm. kweli kinaenda kufanyika kwa ufasaha huu ama kwa ufanisi huu mm. itaenda kusaidia watu. Sa mtazamaji basi sisi tunahitimisha eneo hili la sokoni na leo tukiwa na ndugu Boniface Ndengo. Na kikubwa alichokuwa akiongelea hapa ni uwekezaji katika soko la Afrika. Ambalo lipo wazi tu. Wekeza. Sawa Ben nimesikia nimeshahakikishiwa hapa usalama. Mbegu zitakuwa salama. Nguru la Afrika wewe anauza nini? Muone <laughs> hata kipaji chake. Yes. Mchezaji anaweza ka, labda anaweza kawa mzuri sana kwenye kuanzisha labda hata kiwanda cha cha nini? Cha urembo. Kuna bidhaa kuna bidhaa mtu anaita bidhaa za kidijitali. Ndio. Ambazo vijana wako vizuri sana. Ya saika, saika kabisa. Kuzalisha vitu ambavyo vinauzika kwa mfumo wa kidijitali. Kazi za kisanaa, okay. kazi za elimu, mm. maarifa, ubunifu, ujuzi. Kuna vitu vingi tu vya kupeleka. Na hata tuna vi. Una kazi gani? Yeye atapeleka nini? Na kijua atakachopeleka. Mimi na kijua. Nisikisee. Tutagombana. Tutagombana naye hapa. Ngoja nisikisee. Sawa, sisi tunakushukuru sana. Asante sana ndugu Boniface. Shukrani. Tutakuja kukuaga hapo. Asante sana. Na mtazamaji basi tulikuwa na ndugu Boniface Ndengo yeye akieleza kwa kina kutoka Hyper na tulitaka upate elimu ya kina ya uwekezaji hasa kwenye soko la Afrika. Eh siku basi tupate mabilioni ambao hayati Dr. John Pombe Magufuli. Yes kana tukao tumekana kabilioni hapo. Sahi. Afu huyu. Sahi. Nisemwe mimi leo nikapeleka nini? Ah hiyo ilikuwa tu swala la kuuliza. Yaani unaweza ukauza kitu gani? Yaani ndio hicho mbali. Hiyo ni kesi na mtazamaji basi unashukuru sana Frey Fashion ukiwa unapatikana pale kisha mapana katika jiji la Mwanza ukitaji suti nzuri kadeti nzuri jinsi nzuri viatu vizuri Mwonekano mzuri mikanda tai vya kisasa nenda kwa Fred Fashion unapatikana kisha mapana katika jiji la Mwanza vile vile kama unahitaji kuwa na muonekano mzuri wa kiume E, masaji nini kunyoa nywele ndevu safi umekucha ehe sasa huyu anaweza kapeleka nini afrika jiji baba show sawa jiji utaenda kupata hizo huyu huyu siku moja tuondoke naye mimi na wewe tumpeleka kuanzia kwenye kucha mpaka kwenye nywele wanyoshe huo sio mwili sio rangi yako hiyo sio rangi hii kweli kwa sababu kimsingi ukienda na bale kwetu ni bale kwetu wenzangu wote eh nikiwa cha jamii yani lakini wewe ni giza la jamii hiyo <laughs> sio rangi yako shee <laughs> wewe rangi yamu. kama hizi wewe una rangi kama hii ah bana huyu hii 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 imefifia yani <laughs> Sasa mtazamaji tupate ujumbe mfupi tutakaporejea hapa tutakuja tupumzike na sisi kidogo. Alau tupige story mbili tatu. Baada ya hapo tunakuja katika mjadala mkuu tukiangalia jinsi ya kuwasaidia vijana ambao wanatoka katika maeneo moja kuna katika wahamiaji. Mm. Hivi kusema wahamiaji haramu ni sawa eh? Mm. Hiyo e, haramu imekaa vibaya kidogo. Hele tu anazosa. Tuseme tu wahamiaji wasiokuwa na vibali. Wahamiaji wasiofuata utaratibu. Eh, wa, wasio rasmi. Wahamiaji wasio rasmi. Hmm. Haramu ngao naona ina, inatumika lakini okay. kwa, 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 kwa mtazamo wangu mimi haramu. Isitwe haramu. Sawa. Tukija hapa basi waingia katika mjadala huo na mgeni wetu ameshafika hapa tutakuwa naye muda sio mrefu. Tupate ujumbe mfupi. Badiliko ya tabia nchi na athari zake katika jamii zikihusishwa na shughuli za kibinadamu, viwanda, ukataji miti, uvuvi haramu, ufugaji, haya yote yakiwa sehemu ya uharibifu wa mazingira. Shughuli zote hizi pamoja na njia sahihi ya kudhibiti uharibifu utazijua kupitia kipindi cha mazingira. Tanzania kesho.
ndoa ya mke zaidi ya mmoja mm. ugomvi unaanzishwa na, na mume sio wake wanawake wanaweza kuishi hata wanne mimi babu yangu alikuwa anaishi na wake wanne katika nyumba moja wanapeana tu zamu ya kupika huyu huyu na mimi na wake watatu wanapeana tu zamu wanaishi pamoja ndani ya mwanamke tumeumbiwa kubembelezwa yani atuigi yani usiponibembeleza mimi unanikosea sana kutana mwanamke eh? anamiliki ndege tatu za anga juu sasa mtu kama huyo kutoa dola zake 2000 kupatia rafiki ni problem. Wasinige mimi kwa sababu mimi kwanza naanza kula vitu vizuri. Ndio nashushia na pombe. Kwa sikulupuke tu kwa sababu mzee wa bwato anakunywa pombe na mimi ngo nikulupuke mkunywaji wako ulezi ukashushia na ndabu kiki. Mchanga mwingi pana kuiki. Mtu akikuona kama hivi huna mtoto anakupenda anakupa mapenzi ya zati. Lakini anapokuona una mimba umeshaza mtoto unalea. Wewe anakuona sio mwanamke. Kwa vile unalea unanuka maziwa. wa kike au wa kiume au wewe ni mwanaume au mwanamke unajipenda na hujawahi kupata suluhisho la mahitaji yako kama hujaelewa bas hapa nazungumzia urembo na utanashati kutana na nice indoors kwenye kipindi cha beauty with nice atakupa majibu ya maswali yako Hiyo unasumbuliwa na ngozi na hujapata suluhisho lolote basi wapo wataalamu walobobea kwenye masuala hayo na sio ngozi tu huku tunazungumzia fashion umaridadi elimu ya kujitunza kuanzia mwili mpaka mavazi na mambo mengine mengi unayapata hapa usikubali kuzeeka mapema bwana Beauty with nice tunarejesha urembo wako ni kila Ijumaa saa 12 kamili jioni na marudio yake ni Jumatano saa na nusu unakosaje tunapita angani nchi kavu majini au msituni na lengo letu ni kuhakikisha tunakupa habari zenye ubora na mijadala yenye afya taarifa zitatafutwa kutoka vyanzo vyote ndani ya kipenyo cha nyuzi 360 Siasa, uchumi, afya, biashara, michezo na burudani vita tuweka pamoja na tutazungumza pamoja. Kwa kumulika na kuchambua changamoto zote huku zikitatuliwa kwa kuzingatia viwango na ubora ule ule. Tutaonesha njia pasipo na njia. Lengo ni kuijenga Tanzania mpya. Wewe ni miongoni mwa wasafiri wenzetu. Tutakao ambaa nao pamoja kwa maoni na ushauri. Tunakusihi kuungana nasi kwenye tuongee asubuhi iliyo sheheni mambo kibao kila siku za Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa moja kamili hadi saa tatu na nusu asubuhi Ndio ni muda wa kusifu na kumtukuza Mungu Hebu tusujudu kwa ajili ya Mungu. Huku kimpa shukurani kwa baraka na neema alizokujalia kwa wiki nzima. Ndio dakika mia moja hamsini za mkatusifu. Na wakaribisha waimuimbie wa Mungu. Mwimbaji wetu utafakari ukuu wa Mungu kwa nyimbo wasifu wa Tanzania Mada na maombi. Naomba utujaze na roho. Kila Jumapili kuanzia saa 12 na nusu asubuhi hadi saa tatu kamili asubuhi. Amka tusifu. Asante sana mtazamaji wetu kwa kuchagua sisi Star TV kuendelea kufahamisha yale ambayo yanajiri kutoka maeneo mbalimbali mbali. na kwa hivi sasa basi ndio tunaingia katika mjadala mkuu na kwa namna ya pekee leo tunajikita katika basi kwa tunaangalia sio vijana tu makundi mbalimbali mbali, lakini tunaangalia ni kwa nini mm. kitu gani kinawafanya wahamiaji ha, wahamiaji tuseme haramu eh wahamiaji <laughs> sio vibali wasiofuata <laughs> utaratibu wahamiaji wasiofuata utaratibu hii tutaliangalia kwa kina tutaangalia nini ambacho kinawasukuma 
unakuta kundi kubwa la vijana linatoka sehemu moja au la watu tofauti tofauti wanakwenda sehemu nyingine ndio nini kinawasukuma yeah, na, na, na hiyo nini kinawavuta kwenye yale mataifa kuna kuna kuwa na mambo mengi e, u, u, kuna wengine wame, wanafanya majaribio zaidi ya matatu manne eh hey. licha ya hatari ambazo zinapatikana tunaona wengine baharini wanapata changamoto wengine ndio huko kwenye mabasi anafungwa kwenye kontena siku nzima huko yani mwingine siku kasi licha hizo hatari zote Tansi. mtu anakubali kuishi katika mazingira yao kusafiri katika mazingira hayo ili atoke sehemu moja aende sehemu nyingine sasa shida ni nini na hili sisi na, na kama unakumbuka hivi karibuni sisi tumekuwa tukijadiliana hapa mm. na wakati mimi hasa wanapokamatwa vijana wengi ndio wametoka Somalia sio ngapi anaweza kwa nini wasiachiwe tu sasa yeah. bahati mbaya kwamba kuna wengine mm-hmm. wanarudishwa kule mm-hmm. wanarudi tena eh yani ni ni ni, ni, ni ule mzunguko ambao ndio hicho nimekisema hapa pengine yani ni, ni anajaribu ajue kwamba pengine wakati huu naweza mm-hmm. nikafanikiwa kupita wengine wanafungwa mm-hmm. lakini wakitoka kule vifungoni wanarudishwa kwa popote wanapopelekwa lakini wanaendelea na ile tabia. Eh sasa sinakuwa naendelea ni kama mwizi tu. Mwizi wangu kamatwa, kesho unasema labda leo sitadakwa. Unaendelea. Mpaka <coughs> utimize takwa lako au lengo lako. Ndio. Lakini kimsingi tuangalie ni, ni nini hasa kina kina kinawafanya. Sema unajua kuna wengine wakienda kule wanakuwa ni wataalamu wengine. Wengine wanafanikiwa. Madaktari. Kuna maisha mazuri. Ndio. Eh, Daktari nani anaweza akananilia? Ndio 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 ndio. Naweza kuna kipindi Hata wakibizi, kuna kipindi, oh, watu wengi wanasaidia. Kuna kipindi nilikuwa nakifuatilia mimi vijana ambao wametokea wa, 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 wa nje. Yaani ulikuwa Tanzania sana sana ni wa Tanzania. Huwa wanaeletea ile mazingira ya kule nje. Uh-huh. Kwamba ukweli unafika. Kuna kuna changamoto wanakutana nazo wanazisimu. Mfano umetoka hapa labda umeenda sijui wapi? Somalia. Kwanza mm. unakutana na changamoto ya lugha. Unaona. Lakini mtu anakwambia unaona wanavyofanya, unajikuta nao wanafanya kama wao mpaka unakuwa lakini unakuwa wa tofauti na unafanikiwa hivi mtu anaweza kutoka Tanzania kwenda Somalia eh hey. ndio okay ndio inawezekana kuna kitu akioni hapa kule kibi ndio ah unajua wale walokuwa wanataka kuwa kama wewe kipindi kile cha Muhammad Gaddafi ndio mpaka ameuliza hivi kuna kitu ameona tuambie sasa wale walokuwa wanapindi kile walokuwa wanataka kuwa vijana wale mtu nao alafu unapewa Bethel Zerot Zelote Zelote Steven Zelote Bethel Zelote yeye ni e, kijana mwenzetu lakini pia ni mdau wa maendeleo anatoka taasisi ya Caring Pan African People in Africa CPPA mm. Karibu sana kwenye kipindi chetu Asante sana msamaha Hii taasisi nimeitamka vizuri eh Ukosai kabisa Nafanya nini Sisi um, Caring Pan African People in Africa kwanza uh, ni NGO ya kimataifa ambayo makao makuu yake yako Afrika Kusini. Mhm. Uh-huh. Makao makuu yake yako Pretoria, uh-huh. Afrika Kusini. Na kwa sasa ndo tumekuja tumekuja Tanzania. Inafanya nini? Na kazi kubwa sana ambayo tunaifanya kwanza ni kuwaunganisha wa Afrika. Uh-huh kwenye nchi zao kokote kule waliko wapende wa Afrika, wapende kuhama hama nchi zao. Wapende nchi zao wasihame hame mm. hata wanapohama wahami kwa kutumia njia halali mhm sababu kitumia njia ambazo zisizo halali ndio pale tunapata uharamu na ndio ile sasa wewe ulikuwa unapata kigumizi cha kutaja wahamiaji <laughs> hawa lakini nabii tuseme hivyo si ndio tatizo ni kwamba mimi ni watu wapendi nchi zao Yeah. Hivi hivi changamoto huwa iko wapi kwa kwa kwamba ujaendelea hapo? Changamoto huwa iko wapi kufuata vile njia sahihi yani? Ah, kufuata njia sahihi ugumu huwa upo. Hmm. Kwa watu wengi huwa wapati taarifa sahihi. Okay. Na ile kukosa taarifa sahihi zinawafanya watu wapate wafuate njia ambazo sio halali wakati wanasafiri. Okay. Mfano, ah, vijana wengi wanapokuwa wanataka kusafiri. Yes tumeaminishwa kwamba mfano kama hapa Tanzania tukianza hapa Tanzania kupata hati ya kusafiria tumeaminishwa kwamba ni kitu ambacho akiza <laughs> wakati hiyo kitu kabisa ona tena wanasema juzi ehe hati ya kusafiria ndio mhm kwa vijana wengi wanaambia ah ukienda kule uhamiaji maswali ni ah ukienda uhamiaji ukiwa na vigezo vyote unapata vizuri kabisa kwa sababu tena vigezo ni 
ni simple kabisa kwa sababu lazima sasa hivi uwe na nida yako uwe mm-hmm. na cheti cha kuzaliwa mm-hmm. cheti cha baba au cha, cha mama mm-hmm. barua ya mtaa ya, ya mwenyekiti wa mtaa kule mm-hmm. unakotoka basi na bahati nzuri ile ina una apply online siku hizi wala sio kama zamani unaenda ile ya kwenda na nini wewe unasema pia kuna changamoto sababu mm-hmm. yani mimi nikija huko kufuatilia hiyo hata ya kusafiria yama nataka kutoka sababu kikigezo cha sababu ni kigufu ah, mm. ah, hiyo sasa siwezi kuizungumzia okay. na wale wahusika ndio wanaweza kusema mm-hmm. lakini mimi ninachokifahamu mm-hmm. ni kwamba huwa hakuna ugumu sawa yani ninachokielewa hakuna ugumu kule kwa sababu ni ofisi zetu mm-hmm. yeah. na kuenda ukiwa na na sababu maalum za kutaka kusafiri ah, huwa unapewa na ni kwa bahati mbaya sana wa Tanzania hatuna hatuna desturi ya kuvitembelea hivyo vyombo tunavyogopa kwa sababu Uh, mpaka mtu wakati mwingine unakuwa kitandani pengine kitokea unataka kwenda India kutibiwa huko kitandani ndio watu wenzako wanaanza kuangaika kukutafuta una hati ya kusafiri ah. ukidanganya hapa Mungu akitoa ah, salama sina una hati ya kusafiri <laughs> ukidanganya tena wewe ndio una hati ya kusafiri huna una hati ya kusafiri huna nikajua tu ile swali itakuwa una una hati ya kusafiri huna kwa sababu yetu anayo alienda Kongo ngoja una hivi unajua katika requirements nyingi kwa sasa hivi kwenye shughuli yote hii ni hati ya kusafiri sasa hii hiyo somwe nayo pia he tuendelee tuendelee hapa ilikuwa hii ilikuwa inajumuisha vijana wengi tu vijana wengi wasomi wengi wengine wa kawaida wengine wajasiria mali wengine nini hao ni umuhimu wa kuwa na hizi hati za kusafiri wakati zina, zina, zina umuhimu mkubwa sana sio lazima unasafiri ehe sasa uh, kwa sababu ya vijana uh, wengi kutokuwa na taarifa sahihi namna kwanza kupata hati mm-hmm. sasa wao wanadakia okay. wakiona mtu fulani alienda labda nchi fulani Kongo Aka, akaja amefanikiwa <laughs> kwa nao wanatamani waende kule mpaka utoe mfano Kongo ehe lakini uh, wanakuwa hata hawajui ni wapi wanapata passport au okay. ni namna gani wapate passport kwa wanachokifanya mara nyingi unakuta wengi labda tuseme tuli mfano wa Tanzania ndio wengi wanasafiri wanatumia zile hati za dharura za kusafiria mm, okay. zile hati za kusafiria kuna baadhi zile kuna baadhi ya nchi ha, hazifanyi ni kweli ni baadhi ya nchi tu ambazo zinakuruhusu kwenda so, kwa hiyo ukienda kwenye zile nchi ambazo mpaka wa, wa, wa scan zile hati za kusafiria zile ni nani scan hapo ndio kwa zile za kuscan wanataka zile za nini za vitabu sio mm. zile za karatasi zile za, za dharura tu zile zile ni za dharura ndio he sasa vijana wengi sasa wa Tanzania wengi wanaoenda kwenye baadhi ya nchi unakuta wanafanya wanasafiri namna hiyo okay. na kwa sababu hiyo sasa mm. unajikuta wameingia kwenye uharamu sasa kwa sababu hawajatumia njia zilizo ehe <laughs> 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 mfano mm-hmm. ukienda uh, nichukulie mfano ambako ndo makao makuu ya ya NGO hii ndio Afrika Kusini, kusini. Uh, vijana wengi wa Tanzania wanaenda na hizi wanachukua hati za dharura za kusafiria ndogo mm. zile Yeah, images traveling document Ndiyo. ambayo inaweza kuzuza dharura za kusafiria zinaweza kumfikisha Zambia, Zimbabwe, alafu anapofika kule mpaka wa Zimbabwe na na South Africa kule Betty Bridge. Ndiyo. Wengine wanasema ni kuruka Senyenge. Eh. Anajikuta me ameruka. Ehe. Lakini sio huyo hiyo tu, wengine wanapita Malawi, wanaenda Mozambiki na wenyewe wakifika kule tena wana wanaruka. Kwa hiyo wanakuwa na maisha namna hiyo hata wale wanaopita Botswana kwa sababu ile unaweza kwenda hata Botswana na yenyewe unaruhusiwa lakini wana wanaruka lakini kwa sababu kwa nini wanafanya hivyo ni kwa sababu hawana taarifa sahihi kwa naamini kwamba kupata ile passport ni ngumu kiasi hicho kwa sababu ukiwa raia ni haki yako kupata ile na ukiwa na sababu maalum sasa wakifika kule sasa ndo maisha yanaanza kuwa magumu alafu moja kati ya kitu ambacho uh, mimi nime, nimekiona ni kwamba vijana wengi wana ile hali ya, ku, ya kwamba Uh, uki ukiwa nje ya nchi ndio utafanikiwa. Ndio maana unakumbuka Feruzi ni kijana atakuwa shahidi kuna huko mtaani kuna msemo watu wanasema sijui bongo bahati mbaya. Sasa hivi tufanye nini kwa kuiondoa ile dhana kwa vijana ya kwamba mtu anaona akienda wapi ndio atafanikiwa. Fanye nini? Uh, na, na wakati akiuliza hilo kuna msemo mwingine mbaya ambao unasema ni ni bora uwe ungezaliwa mbwa kule Ulaya kuliko huku. Mimi ni, ni kauli ni kauli <laughs> kwa kweli ni kauli mbaya ambazo nyie sasa mtuambie mnafanya nini kama alivyosema na ni kwa nini watu wanakuwa na kauli kama hizo na nyie mnafanya nini 
kuaminisha vijana kwamba ni lazima wabaki hapa. Ni wimbo wa Bongo Bati mbaya aliofungia um, na marehemu na Rais John Pombe Magufuli. Ya karibu. Ah, maswali hayo bana ukijaribu kujiuliza ni kwa sababu nafikiri ya kukosa taarifa sahihi. Naam, naam. Hiyo ni moja. Sababu mgeni mliokuwa nayo wa kwanza hapa kutoka Hyper amekoti kifungu kimoja kutoka kwenye Biblia Hosea 4:6 ambayo anasema watu wangu wanaangamizwa kwa sababu ya kosa maarifa. Sasa sisi tunasema wengi wa hao watu wanaofanya hivi wanaangamia kwa sababu ya kosa nini taarifa sahihi. Mm-hmm. Kwa sababu hata huko wanakoenda sio kwamba wengi wanafanikiwa. Ukija huko angalia msafara wa watu wanaoenda nje mm-hmm. na wanaofanikiwa ni asilimia tano wanaofanikiwa. Lakini uh-huh. asilimia tisini na kitu humo hawafanikiwi. Si ndio? Ndio. Bana yani mfano mzuri ni kule kabisa pako taasisi inatoka na mimi ambako kabisa ndio sehemu yangu ya field kubwa kama mm-hmm. atasijaja ndio mm-hmm. mm-hmm. maana ukienda kule vijana wengi wanaoenda kule hata wale wanaoenda na pasipoti halali mm-hmm. wakifika kule wanachokifanya unakuta wame overstay sasa so, wanapo overstay maana yake wako kiharamu sasa kule wako kiharali muda wa kurudi umeisha unataisha wakuishi kule umeisha eh, wan, lakini wanabaki kule wanabaki kule ndio sasa wao inapatikana kwa sababu una 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 nani una kile kitu cha kukaa kule kaa kule kufanya huko sio halali sasa mfano na ule kutoka hapa mpaka Afrika Kusini lese inikaribia ni kati ya inategemea mpita wapi lakini tuseme ni haipungua haiwezi kupungua laki tatu ndio Tanzania sasa umeenda wengine wanaenda kabisa kwa zaidi ya laki tatu yani kuanzia laki tatu ile kujibana kabisa kama laki tatu pengine umetoka huko umepiga mzinga mtu umemkopesha mtu au umemwambia kwa kumaidi kwamba nikifika kule tu mimi naku nakupa hela yako simtelele msereleko kule ehe unaenda kule unakuta kazi zile ambazo uliahidiwa au ndugu yako alikuambia hazipo sasa kama hazipo unashangaa na kule kitu ambacho watu hawaelewi watu wakienda wakifika kule wakifanya kazi kule unaweza kupata pesa lakini kitu kinachowasumbua kule kwa Afrika Kusini ni sehemu sasa ni nini makazi mm-hmm ile sehemu ya, ku, ya kuishi ni gharama iko kubwa sana. Kwa hiyo hata kama ungekuwa unapata pesa sasa sehemu ya kuishi ni ni, e, ni kweli. Gharama iko kubwa. Mm. Sasa kwa sababu ya zile gharama unakuta uwezi kuzi, kuzi afford kwa wakati na urudi kwa wakati kabla ya visa yako haijaisha ambayo ni miezi mitatu pengine umepewa miezi mitatu. Sasa kwa unajikuta unalazimika kufanyeje kupitiliza muda wako kwa sababu hata pesa ya kurudi kuna. Mm. Sasa unapokaa kule sasa unafikia mwezi kesho nitaenda. Hawendi mwezi unaofuata nitaenda hawendi mwezi unaofuata nitaenda hawendi kwa mwisho wa siku unajikuta sasa maisha yani mezoea tu hivyo hivyo unaanza kupishana na na majamaa sasa na kule Afrika Kusini <laughs> jinsi ilivyo sasa ni tofauti na kwetu ndio mfano kama Gauteng niseme Gauteng yenyewe mm. afadhali Cape Town kidogo ila ile Gauteng kama Gauteng jinsi ilivyo ni kwamba wakati mwingine aa, kukutana wazee may we know each other ni hapa na pale sasa unafikiri polisi wa kule hebu hebu rudie hilo neno rudie hilo neno hii neno kukutana na mtu mitaani mm. ukaulizwa may we know each other tujuane tufahamiane of course, of course, nitaka uliseme hiyo eh, mm. tufahamiane ipo hapa na hapa sawa sababu kule polisi wako wako wengi yani hapa unaweza kukatiza hata vi, eh. hata, hata, vi, hata vituo mia mbili hakuna mtu ambaye amekuuliza tufahamiane bwana eh hey, uh-huh. kwa sababu kule inafika sehemu wao wanasema wa GPS wewe toka umekuwa hivi ulisha kutana na mtu akuuliza tufahamiane bwana askari askari ni kitu gani kinakutambulisha kwamba ni mtanzania kwa eh tuendelee sasa kile 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 kitu uh, inafika sehemu hata polisi wenyewe wanajiita ni tunawaita ni GPS kwa sababu ukitaka kwenda sehemu utamwendea tu polisi sasa hiyo may we know each other ziko nyingi sana sasa kwa sababu ya may we know each other zilivyo nyingi kwao wanachokifanya hao nakuta sasa tunaanza kuishi maisha yeah. ya hovyo hatuwezi kufanya Mishka mambo kama ma, mashimo 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 mashimoni ah ukienda mfano kama Pretoria tuanze uh, ile Bosman pa kunafika Van Reboom uchukue mm. ile mitaa yote ile mm utakuta vijana wa Kitanzania tumeweka tu vitu tudogo tunauza tu pi pi sigara e, vitu tudogo tudogo tu yani hatuna hatuna nani mawe hapi na nani wanauza epo wanauza nini wanauza vitu lakini yale maisha ukiangalia anacho anachofaidi ni kitu gani hakuna anachokifaidi ni bora angebaki e, kwa alimi hata matiti maji tu lakini sasa changamoto inayokuja ni kwamba nao sasa unakuta hawana taarifa sahihi sasa yeah 
wanaenda kule wakitarajia mambo makubwa wanafika kule wanakosa yale mambo makubwa kwa wakiona uh, Zelota ameenda Afrika Kusini amekuja na simu kubwa na wao wanatamani waende waje na simu kubwa hivi maisha ya vijana sasa hivi bado ni kama ile kipindi kile nakumbuka kipindi kile mpaka nani e, waliwahi kuimba vijana jazi ngapo lila si safari nakwenda ngambo kipindi kile vijana walikuwa wanaenda sana South Africa e, wanapanda wana, wanazamia wana sana meli asa ile maisha ya kule ilikuwa na mtu anakuja labda na macheni yeah. anarudi labda na raba nzuri anarudi marehemu nakumbuka ile mtu yeah. alikuwa anaongea lakini yale ndio maisha aliyokuwa kipindi kile mtu anakuja ameka eleni hapa na nini na nini ma bling bling sasa vijana wengi walikuwa wanavutiwa sana ile maisha hivi yeah. vijana sasa hivi naonyeo bado mahitaji yao ya kwenda huko maeneo mengi sijui neno la kiingereza linaitwaje jinsi wale watu wanaozamia lakini nikipata nitasema tu bado mpaka sasa hivi mambo yako ah uh, uh, mfano Uh, nikirudi kwenye msemo wako leo sema kwamba bora uzaliwe sijui ni nini kule hey, kule hey, hey. ni kwa sababu tu, watu wengi vijana wengi tunataka serikali tufanyie kitu si tusifanyie hey, 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 hey. lakini kama tungekaa na kufikiria kwamba tuifanyie nini sisi mm. sio serikali tufanyie nafikiria hayo mambo yasingekwenda kwa sababu mm kila mmoja amezaliwa kwenye nchi husika kwa sababu maalum sawa sawa na tupo katika nchi yetu kwa sababu maalum mm. ili tuendeleze nchi yetu kabisa mm. sasa sisi tunachokifanya kama CPPA ndio sema ni kuahimiza mm. wa Afrika tupende nchi zetu bila kujali ni mtanzania ni mtu gani sasa kwa sababu ile kuto kupenda nchi yetu inasababisha tuame kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine mm. tukitarajia mambo makubwa na yale mambo makubwa pengine unajua unapoenda nje ya nchi kidogo unapoenda kwa wenzetu kule mm. sawa wakati mwingine watu wengine watu wanakuja na vitu sio halali ni, pia ni vya kukwapua kule of course of course of course wakati mwingine sasa ukiona kijana anapengea amekuja amekwapua kitu ah, na mimi nataka niwe kama fulani mm. je unajua fulani kwa anafanya kazi gani na ndio maana kwenu nyie wote mlioko hapa ndiyo, kama ndiyo, kuna ndiyo, mtu ambaye ana ndugu yake aliyeko uh, Afrika Kusini au huko Gaibuni mm. hata kama kimpigia simu kimuuliza hivi huko unafanya kazi gani hawezi ha, kukwambia mm. wengi wana, wengi wana feature eh hivi unajua ni kwa sababu gani ehe ehe kwa nini kazi tunazozifanya ni za ajabu mm. yani kazi ambazo sio rasmi okay. sawa so, mfano mfano mzuri ni mimi mwenyewe ndio yani tuelewe mfano yes. mimi nimetoka hapa nikiwa mwalimu ndio wakati wana fundisha mboka gelos ndio kabla hajafungua mboka gelos ndo ni, nilipata nafasi ya kwanza kwenda kwa mara ya kwanza sawa hii sawa kabisa eh. south africa eh? naenda kule kazi yangu ya kwanza ya ajabu ulikuwa unafanya nini ah nilienda kwa kweli nilienda kwa yule mle nikaanza kwanza na nikawa librarian lakini kawa inilipi eh Sha- maktaba pale uko maktaba eh, kawa inilipi si sawa na kwa kuwa mimi ni kwa nimeenda kwa taarifa ile taarifa mimi nilienda kwa sababu ya kufanya usaili ndio usaili nikapigwa chini nilipopigwa chini <laughs> shot list ilikuja mimi nika, nikaondoka nimeenda nimefanya usaili ule usaili jina langu kwenye ile bengine majina sikutolea haya haya kuja kwa hiyo nikabaki kule kule kwa sababu hey, ya hey. nyumbani sasa ikiwa naliwe ikafika sehemu nawaza nikirudi wale maticha tu kwa nao wale kwanza watanifanya yani unaona kwanza ile ile kuja kitu ya kwanza ndio nje wanajua nimeenda nini watanionaje wanafunzi mm. wangu sababu nimetoka pale sababu nakumbuka baada ya kutoka pale mboka gelos ni kwa academic mm. baadaye nikaenda shule nyingine nikawa head sasa nikiwa ni master fikia ah, watanionaje narudi kule tena hivi hivi kinyonge <laughs> Unaona ndio iliyo kuja kitu ni eh hiyo hiyo ni point ya mtazamaji pata point hii niliondoka nikiwa na hali fulani ndio alafu anaona kweli na nilivoaga wenzangu jamani mimi ndio hivyo nakwea pipa nenda naweza kulikuwa unaaga kwa dharau sana ndio unaaga huku shenyu unarudi huko vile vile unakuja kufanya kazi hata chini tena ehe kwa sasa nilijikuta naanza kufanya kazi ambazo sio okay okay lakini namshukuru Mungu au ni shukuru kwa sababu ya usimamizi wa baadhi ya watu nikutana na baadhi ya watu ambao walinifanyia wali mentorship okay, okay, kwa kweli. Yeah, yeah. Akili yangu ikafanyaje kwa kasi? Kwa hiyo nilivyorudi mimi nilianza kwenda kule. Uweze amini kabisa. Nikaacha chaki kabisa tena vizuri kabisa. Nikaenda kule nikaanza kushona nguo. Yeah, Fundi. Okay. Kule. Shona. South Africa. Sasa can you imagine wewe mtu kama wewe ulikuwa unafahamu kabisa mimi ni mwalimu wako unanipigia simu tichi unafanya nini nitakwambia ni nashona uwezi hayo ndio maisha tulionayo au unabeba unabeba mabegi anasema naogesha vikongwe yeah. kule hawezi kusema 
lakini kwa kuwa ile Au kazi kwa kuwa ile kazi mimi nilikuwa nafanya ili ili nilikuwa nafanya kwenye makampuni makubwa makubwa ili ilikuwa inanipa aweni kabisa okay. tena hata zaidi ya wale nilikuwa nafanya kushona mm. kushona wapi nilikuwa nirudi Tanzania kujifunza kumbe <laughs> baada ya kuona kazi ya kufanya kule imeshindikana ime, ime Nilirudi kujifunza Tanzania na sikumwambia mtu ninaenda kwa yeye lakini anashukuru Mungu tulienda. Sasa hayo madhara ndio maana sasa hivi kwa tunapo tunapofanya hii kazi ya kuhamasisha watu ya kuelimisha watu ni sehemu ambayo sehemu ya maisha. Of course yangu. unasema kitu unachokijua vizuri. Yeah. Yeah. Mm. Kwa unakuta kule kama wa Tanzania wanaoenda kule walioka Afrika Kusini sema Afrika Kusini ambao wanaifahamu zaidi. Ukienda Afrika Kusini wa Tanzania wanajulikana wanafanya kazi gani? wa kongomani, wa rundi na watu gani wanafahamika wanafanya kazi gani? Mm. Wote tunafahamu. Wakongo kwenye saloni zaidi, e, kusuka e, wakina mama. Hata kushona na nini? Kushona. Wa rundi unakuta wengi wako kwenye kagad. Uh, vitu vya vitu kama hivyo. Lakini wa bongo unakuta ni tupipi, kuna vitu wanavita migundi. <laughs> si migundi sijui ni lugha gani. Hata si kama ni Kiswahili. Si, lakini unaleta ni migundi. Unakuta yeah. mtu ana kameza kadogo hivi ameweka vipipi, ana epo vingapi, ndio maisha yanaenda. Unamwambia unakaa wapi? Ah, mimi nakaa kule. Mshana. Sasa anawaza alikuwa huku ni mtu fulani, arudi tena huku. Mshana. Hivi na 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 napata na, na swali hapa. Huu ujasiri wa kwenda alafu ukaona itabidi nirudi nyumbani nikaanze upya. Yaani kitu gani hasa kili kili kilikufika kili mpaka ukaona ese itabidi kutokana na moja mbili tatu itabidi nirudi nyumbani kwa sababu ni watu wengi sana na we, anaenda kama hivyo ambavyo ulienda mara ya kwanza ukaenda lakini ukasema hata wewe liwazo ulikupata narudi vipi nyumbani ngoja nipambane lakini baadaye ukaenda uka, ukapata hiyo eh, nia ya kurudi nyumbani mpaka ukarudi ukaendelea na, na kufanya 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 mambo yako ujasiri huu uliopata wapi okay ujasiri huu ulikuja sababu kwanza niliacha familia Tanzania kwa niliacha mke na watoto sasa uwezi kwenda kule sasa unapiga hesabu kachalika na hangaika kule mama yake anahangaika kule sasa na siwezi kukaa hapa lakini yeah. mm. ni vyorudi hapa mm. yani ka nimesha jiza titi nikasema siwezi tena kuendelea kufundisha yani hapo ndo ulikuwa mwisho wangu wa kufanya je wa kufundisha mm. tangu mwaka huo kwa hiyo nilivyorudi tu ilikuwa kwangu haikuwa rani haikuwa ngumu sana kwa sababu <coughs> na bahati nzuri kulikuwa uh, kulikuwa na mazingira hayo ya kushona hiyo hata hiyo ya kushona ni idea ambayo nilikuwa nao tangia zamani okay. sikuwa na shona yeah. lakini mwenzangu mke wangu eh ndo kazi yake. Kwa hiyo ilibidi ikae chini yake sasa daya nielekeze. Bana tunakata hivi, tunafanya hivi. Na nivelewa kwa sababu ni bii safi sana eh. <laughs> kwa maisha kuna plan B pia. Ili, ili, ili tatizo la uhamiaji mm. hususan kutoka watu wa Tanzania kwenda mataifa mengine mm. e, ya Afrika ni kubwa kwa kiasi gani? Eh. Unajua ili ujue tatizo la ugonjwa ukoje mm. ufika hospitali ndio utajua mm. kwamba watu wanaumwa hilo kiwamo studio uwezi kujua kama watu wanaumwa mm. lakini ukienda hospitali unaweza kukujua kwa hiyo hii inakueleza ukienda nchi za wenzetu mm. yani anzia Zambia tu mm. utakutana na watanzania wengi na sio watanzania tu mm. watu wamehama kutoka hapa kwenda sehemu nyingine na mbaya zaidi ambacho kinaumiza sana. Unaweza kukutana labda kundi la watu wameenda kule uh, wameiga kwamba fulani alifanya kitu fulani na mimi niende nifanye kitu. Nifanye hicho kitu. Usimkuta mnafanya kitu kimoja kwa wakati mmoja mpaka mm. mnakosa nini? Mnafanya kufanya. Alafu hapo hapo nyinyi kama uh, CPPA kwa mfano mkigundua kuna Watanzania wako labda si fulani. Hivyo mna mna deal nao vipi? Okay. Uh, kwa hapa Tanzania tunacho ambacho tunaenda kukianzisha sasa hivi. Labda mm. nilikuwa na sasa. Sababu watu walioko kule wengi mm. sasa hivi kweli ni kwamba huku kichwani sasa wamesha kwa disturbed hawako okay, sawa okay, okay. kwa wanapoletwa wanaporejeshwa kwa sababu wakati mwingine kule wanakamatwa wanakuwa deported wanaporejeshwa mm. wakati mwingine wao watu huwa wanaona hata aibu lakini sisi kwa mfano kama mimi ambaye nimeshawahi kukaa hapa naweza hapana bana kwa tutakuwa na vituo ambavyo tutakuwa tunatoa nini ushauri oh, yes kwa tutakuwa na washauri lakini uh, CPPA tunachokifanya kwa sababu kwa sasa hivi kama unajua sawa kama makuu yako Afrika Kusini Ndiyo. lakini tuko kwenye nchi nyingi sio kwamba tuko Tanzania tu mm-hmm. sasa hivi tuko kwenye nchi karibia saba ambako kwa kwa Afrika tuko nchi tamu na kuna Marekani wapo tayari na Australia wapo kwa tunafanya kazi za namna hii si sawa mm-hmm. na hatujili tu na Watanzania tu lengo sio kudili na Watanzania ni Waafrika pan Afrika ni ya wote people wote. in Africa yes. ni watu wote Afrika wote, wote. Mm-hmm. tupende nchi zetu kwa sababu kuna hata wahamiaji wengine 
wanatoka nchi nyingine Njimu. wanapita Tanzania mm-hmm. wanakuwa wanaenda nchi zingine wakitegemea kwamba kule una nini kuna maisha mazuri lakini mwisho wa siku bahari huwa wanakamatwa ndio wengine wanabahatika kufika unaweza kukuta labda wameanza safari wakiwa uh, kama kumi wakafika watatu wakafika wanne au wote wakati wakati mwingine wakafika lakini huko katikati baadhi watakuwa wamekufa mtapata athari za namna hiyo wengine wamekamatwa kwa jera mm. kwa jera mm. na wale wanaofika nao vitu vyao pengine vimeibiwa mm. kwa sababu hawafuati utaratibu mm. sahihi mm. mfano ukijaribu kuangalia uh, kwa wa, watu wa kutoka tuanze kwanza kwa watu wa Burundi kutoka Burundi kwenda kule Afrika Kusini mm. wale ambao wanakuwa hana vibali maalum nakuta wanalipa yule wanapenda kutuona nakuta wanatumia kati ya dola 800 mpaka dola ifu moja kufika afa kusini. Mm. Bo actually hela nyingi sana. Kama ukiwa nayo hiyo hata kwenu unaweza kufanya kitu kwa sababu uh-huh. dola ifu moja mm. ni karibia milioni mbili na kitu. Mhm. Uh-huh. Sasa yes. dola milioni mbili na kitu za, za Tanzania kwa Burundi na kwa zaidi ya hapo kwa sababu mm. change yao ni tofauti ndio ndio kwetu. Kwa wangeweza kufanya vitu kule kwao. Lakini kwa wenzetu hawa wa, 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 wa Ethiopia, wa Somalia, wa Eritrea unakuta labda wanatumia mpaka dola efu sita, efu tano yani vitu kama hivyo kwanza ni risk e, ndio ndio na kule wanakuwa wameuza vitu vyao pengine au wamechukua mikopo au wamefanyeje mm, lakini mm. mwisho wa siku wanaenda wanaishia njiani wengine wanakufa kwa sababu njia wanazotumia sio saa sio sahihi si sawa ndio kwa sababu mtu akiwachukua wakati mwingine mm. anawaficha sehemu kule wanako unakutana na wanyama yeye jamaa ana kigundua kuna hatari wakati mwingine ndo wanakimbia akishakimbia wale majamaa walio anawatelekeza watakufa kwa njaa na wale wengine wanaokamatwa ni kwa sababu pengine ya taarifa za raia wema mm-hmm. si ndio kwa sababu wengine ndo hivyo sasa sisi tunachokifanya CPPA sisi ni uh-huh. ni kutoa elimu kwanza kwa jamii nzima ya Kiafrika sio kwa Tanzania tu kwa jamii nzima ya Kiafrika Afrika. kwanza tuone kwamba sio vema au sio busara kumfanya mwanadamu wenzio awe biashara mm. kwa sababu unapofanya ile usafirishaji unapowasaidia watu waweze biashara binadamu maana yako umemwona mwenzio ni nini bidhaa biashara ni bidhaa si ndio mm. kwa tunarudi kule kipindi kile kwa tunasema biashara ya utumwa biashara ya utumwa si ndio sasa imerudi kwa style nyingine na tunafanyana sisi kwa sisi wa Afrika mm ndio sababu hawa watu kutoka nchi zingine wanaoenda kwenye nchi hizo hawezi kufanya hivi bila msaada wa watu wa yeah. Tanzania mm-hmm. kwa si tunatoa na wing, watu wanafanya hivyo hawajui athari za kufanya hivyo sababu kikamatwa athari ni kubwa of course mm-hmm. mm-hmm. alikuwa alisema juzi kwamba kwa mfano wa watu labda wamekuja kutafuta maisha mm-hmm. kwa nini wasi wasiachwe mbona nchi yetu ina watu wa aina mbalimbali kuna wahindi kuna nini hivi hiyo inakuwa ah okay labda yeah. hiyo 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 iko 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 simple. Mm-hmm. Ukifuata njia halali unaruhusiwa. Ila usipofuata njia halali kwa nini uruhusiwa? Kwanza unakuwa mtu anakuwa anaanza kujiuliza mm-hmm. kwa nini ametumia njia zisizo halali? Mm-hmm. Kwa sababu ili uruhusiwe au nao wasema wewe wamefuata njia halali na njia inafahamika. Mm-hmm. Sawa, ni kuja na vibali maalum vinavyokuruhusu kuwepo, unafuata taratibu zingine zinazotakiwa. Sawa, mnaambiaje vijana? hasa wa Tanzania kubaki Tanzania wasiende huko. Okay. Kwamba kwanza wa Tanzania tupende nchi yetu. Hilo ni jambo la kwanza. Mm-hmm. Jana tupende nchi yetu. Na tusitake serikali tufanyie nini? Kukua serikali itengeneze tu mazingira ya havijana kufanyeje kuweza kuajirika. Aliyetoka hapa nilipenda mada yake sana. Mm-hmm sababu anaonyesha ni namna gani vijana tunaweza kupata nini fulls. Unajua tatizo linalo tusumbua sasa hivi. Uh, Uh, na nashukuru serikali imeanza kuwekeza imetengeneza ime, ime mfumo fulani hivi wa wa, 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 wa kilimo ambako nafikiri ndo mwanzoni wakati mimi nasoma miaka hiyo ya nyuma nilisema ndo uti wa mgongo uti wa mgongo wa, wa, wa taifa sasa mm-hmm. kwa uti wa mgongo tatizo ambalo lilikuwa linatukumba au linalotukumba mpaka sasa hivi ni kwamba hatuna taarifa sahihi hata kama tukilima tunaenda kuuza wapi okay. ndo tatizo sasa hivi walau bibiti imekuja kusaidia eh Ehe, sasa mm-hmm. hivi sasa hivi nafikiri hili itafanyeje okay. litatoka mm-hmm. sasa vijana tusijielekeze tu kwa mambo ya nini kwa yale mambo ya, 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 ya. usione mfano ya u, tusiwe na na tusiwe na na, na tuseme tuseme kwamba nina degree sasa kwa kuwa na degree mimi ah, kufanya mambo mengine siwezi kufanya mfano mzuri ni mimi nimetoka kabisa nimetoka kabisa kwenye kwenye, kwenye taaluma kabisa 
mm. lakini irudi kushona tena kwanza kabisa chini ambako sasa hivi sasa eh, hata ule ushonaji wangu ninavyo shona na shona tofauti hata yule aliyenielekeza babu jamaa mmoja aliyenielekeza yuko nyamanoro hapo sasa hivi ushonaji wangu na ushonaji wake ni vitu viwili tofauti lakini yeye alianza zamani ila mimi nika join 2014 ila yeye alianza mwaka tisini na kitu lakini mm. ushonaji wangu na ushonaji wake ni tofauti kwa sababu gani mm. mimi nafikiri ni so pia hata uh, exposure sija sija niseme kwa sababu pia nilitaka kuboresha kidogo kwa sababu ya, 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 ya elimu ile na kitu kile na ulikuwa kuna kitu pia kinakufika kile kile nisukuma kufanya hivyo kwa sio na elimu yangu kwamba ni kitu nisirudi kule japo sasa hivi tena siifanyi hiyo siifanyi sasa hivi tena mhm hiyo ya kushona sasa hivi siifanyi umeacha tena sio sasa si kwa sababu nimeona kuna shida kuna watu wana shida ndio maana tukaja na mpango sasa wa kutoa elimu Okay. Mbako sasa hivi tu, le, kazi yetu kubwa ni kutoa elimu watu wapende na kutangaza pengine fursa ambazo kama unataka kwenda kule uwe na taarifa sahihi na kule kuna nini kule kuna nini na kubwa zaidi hata hawa wenzetu nao wanaokuwa wanapita au katikati na wenyewe tukiwaona pale wanapokuwa wamepatikana na wao tunatoa taarifa sahihi kwa baba na a unapoenda kule hii pesa ungeitumia kwa kwenu ingeleta mafaida kwa sababu mwisho wa siku utakapoenda kule unakoenda utakuwa nini mtumwa sawa so, mnashirikianaje na idara ya uhamiaji. Okay. Jeshi la polisi pia katika kutoa taarifa au kupata taarifa sahihi. Mm. Unajua ili mtu awe awe mhamiaji haramu lazima kwanza awe amedhibitishwa na uhamiaji. Ndio. Wenye mamlaka sahihi ya uhamiaji ndio. Ya kudhibitisha kwamba huyu ni mhamiaji haramu. Ni nani? Ni idara ya nini? Ya uhamiaji. Kwa tunachokifanya kwa sasa hivi CPPA tunatafuta kibali kutoka wizara husika sasa hivi ili tupate uh, tuweze kwenda moja kwa moja si sawa twende kule waliko ah. mfano kama sasa hivi sawa bado tunatoa elimu kwa watanzania wenzetu lakini ili twende sasa kwa hawa nao wageni ambao wanakuwa wamekuja kwetu bila nini vibali maalum lazima tupate kibali na sisi kutoka wizara husika ambako sasa ndio tunakifanyia nafikiri na wote pengine tukipata tutaanza kwenda kule lakini kwa sasa hivi tunatoa elimu jumuishi kama kama shirika tunatoa uh, elimu jumuishi watu wapende nchi yao sawa nimefurahi sana na vipindi vyenu natoa elimu nzuri sana kwa jamii Star TV mpo juu endeleeni hivyo hivyo wewe ndio mpokeaji wa hiki tu kwa hiyo inabidi asante sana ndio okay. kwa niaba Star TV Beni okay <laughs> Eh asante naitwa Justin Jovin kutoka Bukoba Nshamba e, na shukuru kwa vipindi vya Star TV vinatuelimisha sana mimi naona kaka Bernard watu wakitaka kusafiri wahakikisha wana hati ya kusafiri ila na wengine wakiona hawawezi kupata hati ya usafiri basi waendelee kusafiri kuwa wahamiaji haramu eh maana wanataka wenyewe kama ni kupigwa na kuonewa kufanyiwa mambo ya ukatili wayavumilie maumivu wanayotaka wenyewe Habari asubuhi inaitwa Johnson kutoka Iringa tatizo kubwa sana linalosababisha vijana kutoka nje ya nchi ni vijana kupata tamaa ndani ya nchi zao. Kutoka na viongozi wetu kukosa sera kwa vijana Afrika ni watu wake wanakosa uzalendo kwa sababu za viongozi wetu kutokuwa na uchungu wa rasilimali za nchi husika. Sawa naitwa Zelota mimi Roni Runi toka Mbeya Boda ya Kisumu tunawezaje kupunguza wimbi la wakimbizi waliofungwa e, na muda wa kukaa gerezani hawana pesa za kurudia kwao kwa anakuwa deported eh ila viongozi wetu wa Kiafrika shida sana leo viongozi wa Kiafrika wanaunda jopo la marais kwenda kusuluhisha mgogoro wa Urusi na Ukraine wanaacha kupambana migogoro iliyoko Sudan Niger eh, Somalia Kongo na kadhalika da tuna safari ndefu sana sisi <laughs> anaitwa Frank anasema kuhusu kutema cheche kwa marais wa staff mbona wa staff wa Zanzibar sasa hii hii la nani lile eh, anasema hamisi kabaka kutoka da Vijana wengi wanasafiri kwenda nje ya nchi kwa sababu kwa njia sio sahihi ni kwa sababu upatikanaji wa passport visa ya kusafiria ni mzunguko mrefu sana. Unakuta mimi kijana nimetoka Kigoma vijijini huku miaka mitano iliyopita nipo da naambiwa niende uhamiaji na cheti cha baba au mama na kipataje? Dhana kuwa nchi jirani ndipo kuna maisha mazuri ni kujidanganya tu na nafsi yao. Baadhi ya maoni hayo. Sawa so, sasa e, unafikiri hawa vijana ni kupiga kauli mbiu tu au kupiga zumari au kutumia mitandao ya kijamii kuja kwenye TV kama hivi e, au 
nafanya ile focus group discussion au mnaandaa mikutano ya hadhara mnawafikiaje vijana okay haya uh, njia za kuwafikia watu mara nyingi ni kutumia vyombo vya habari ndio sababu uh, wakati mwingine ni ngumu sana kuwafikia na CPPA tumejikita vijana wana mambo mengi kweli kweli ehe tumejikita zaidi kutoa elimu kwa watu wote kupitia vyombo vya habari kama hivi tulivyokaribishwa na Star TV kwa sababu nashukuru kwa kukaribisha Uh, na tutaendelea zaidi na zaidi mm-hmm. kuwaeleza watu madhara ya kusafiri bila hati sahihi za kufanyeje za kusafiri na huyu aliyesema kwamba mpaka uende Kigoma uende wapi uh, kwa, kwa wazazi nafikiri siku hizi mambo yamerekebika sana sababu pale ukienda pale uhamiaji unapata taarifa sahihi achana kutumia mishoka nenda uhamiaji upate taarifa <laughs> sasa napenda kitonga mm-hmm. <laughs> kwenda hata mimi mwenyewe wazazi wangu siko nao mwanza wanatoka mbali lakini wakati naenda nataka pasipoti walivyotaka zile document halali unawasilisha unawapa and then nani rais siku hizo kwa sababu sheria nafikia uhamiaji ina, inaeleza kama mtu wa, wa, wa mwaka gani na mwaka gani anapaswa kuwa na nini mm-hmm. na cheti cha kuzaliwa na mwaka gani na mwaka gani ambao anapaswa kuwa na cheti cha kuzaliwa kwa hiyo wakati mwingine tunasema ni ngumu au mzungu kwa sababu hatufiki kwenye ofisi zao lakini tukifika kwenye ofisi zao ni rahisi sana ando hivyo oh, wasione nani wasione ajabu kutembelea ofisi za nani za uhamiaji ni haki yao wengine wanasema kwamba hali ya maisha kwenye hizi nchi mathan labda Somalia au wapi nakumbuka mimi kuna kipindi fulani iliongelewa sana kwamba hawa watoto wa kike wanaochukuliwa huku wanapewa ahadi nyingi za kupelekwa nchi za Uarabuni kule kwamba ataenda kufanya shughuli fulani kumbe anaenda kutumikishwa kingono wengine wanadhalilishwa tuliona na clip nyingine watu wanapigwa wanadhalilishwa zinaekwa mitandaoni sasa e, wakati mwingine labda inawezekana ni umaskini wa haya mataifa au hali halisi ilipo huko labda ndio maana wanazifuata fursa kule na vijana wanahitaji mambo ya chap chap sasa unajua tatizo la zao tuelewe mambo ya chap chap huwa ya lazima uelewe lazima tukubaliane si ndio na ndo gharama zake ni hizo kama nilivyoanza kusema uwe mpaka unazaliwa eneo uliozaliwa Mungu alikuwa na makusudi maalum na wewe. Mm. Tatizo ni kwamba hatujui ndani yetu kuna nini na sisi ni akina nani. Najua uh, kuna mwimbaji mmoja aliwahi kusema kwamba alikuwa na nyimbo anasema kwamba madaktari wengi wako wako kaburini sio watu gani wako kaburini watu gani. Sababu wale walikufa kabla hawajatambua tunu iliyomo ndani okay. yao na namna ambavyo wanaweza kugeuza uh, ile tunu ikawa nini? Mm. Ikawa ikawa nani? ikawa utajiri kwa sababu ninachokiamini mpaka leo mimi ninachokiamini ni kwamba uh, unapohudumia watu ndipo unapata malipo fulani sio pale uh, sio pale unapofuata kitu cha watu fulani kwa sababu mm. hata zile nchi ambazo huwa tunapenda kukimbilia kuna watu wali sacrifice walijitoa kadi ndio 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 kutengeneza zile nchi sasa kwa nini si tusijinyime tukatengeneza hapa kwetu chere na kama wanasema wanasema kwamba viongozi wa Afrika au nini hawana 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 mipango ya kwa ajili ya nini kwa ajili ya, ya, ya vijana hao viongozi wametoka sio wametoka kwa jamii wewe ndio kiongozi wa kesho ujaye una mpango gani sasa una mpango wa kukimbia nchi na wengine waje wakimbia nchi unakaa hapa hapa unatakiwa kungangana hmm. sababu nafikiri kuna kitabu kimoja mtu mmoja ali 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 ali, ali, ali. nafikiri wote pengine mdiwai kukisoma sema kwamba tatua matatizo sio kukimbia matatizo matatizo tunakabiliana nayo yale mm. matatizo tuna tunayatatua mengine tunabadilisha kuwa e, fursa pia eh. mm. sababu kisema uende kule ya, unajikuta hata kule unachokifanya kule sio sio kile kitu cha ambacho kinakuletea mrejesho mzuri na ndio maana kama nilivyosema asilimia tisini ya wanaoenda kule hawarudi wanaorudi na pengine ni kuu sasa ni kwa nini kwa sababu kungekuwa kuzuri wangekuwa wanaenda wanarudi lakini kwa kuwa sio kuzuri kwa nini waende waishie kule kule na wana ndugu huku hivi wewe unaweza unafikiri wewe unaweza kukaa huko Afrika Kusini hapo ni karibu unajua ila mtu amekaa zaidi ya miaka kumi hajawahi kurudi Tanzania unafikiri yeye hakumbuki babake au mama yake sasa kama nakumbuka babake mama yake kwa nini arudi kwa sababu hata kule kumbe maisha sio na kuna rafiki yangu mmoja kila siku ananiambia nakuja nakuja hadi yeah. sio nauli imekuwa mgogoro mhm eh mfano ni mimi kwenda wakati tukio kwenye shughuli hizi 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 za pan african people in africa caring pan african people in africa sipia kwenye shughuli zao zile mm. tukio kwenye shughuli ni kukuta wamasai wamekamatwa sehemu sawa tukamaeleza sasa mpaka mnakuja kukamatwa ilikuwaje kwa sababu walienda kufanya biashara kule mm. wakiwa na, na zile zile traveling document okay. m- waka overstay tena alikuwa mbali ilikuwa hapa tu Zambia wamekamatwa kwa wingi amnaambia hapana sasa 
utafute pas, passport kubwa sababu mm. inawezekana mm. basi mkae hapa kihalali mtafute namna ya kukaa kihalali na jambo ambalo pia lingewezekana kwa sababu kama unafanya shughuli zako unafanya labda mnamwezesha mtu mmoja nafikiri ya, hicho tena hiyo ni wazo jingine ambao watu wangelitumia mnamwezesha mtu mmoja badala ya kurundikana wote mkiwa mia moja sehemu mm. moja mnamwezesha mmoja kwa hiyo hata bidhaa zenu yeye ndo anakuwa naozia kule kwa sababu wao unakuta wengi wanaenda kuza hizi hizi sendo wanazotengeneza za nini mm. za kimasai sasa so, unakuta wote wanazungusha au ni mabdi tukutana mtume mmoja ndio tunajaribu mm. kuwaeleza ah kikimbia yeah. vitu vyetu ah hiyo sasa ndio kusema unaona kamtumia hata hata kibwengo tu unaona kakupeni ndio hii ndio kuruzi naye na mpango kama anaweza kwa watu wanafikiria kamtandika kibwengo tu kamtumia kibwengo kule hii dhana ya kutoka una nini beni kutoka kubaliana na uhalisi kwa sisi ni Tanzania imewaliza pia wadada wametapeliwa wengi sasa hivi kuna mtu anakutafuta na kuambia mimi ni mzungu kama mzungu vile na picha ya kizungu pale nataka kukuoa dada kweli watu wametapeliwa wamelia mjisikia kuna mkutano abii kumbe ni eh sasa unajua issue ni nini anakwambiaje mnakuwa mnachache mmetoa siku anakwambia nataka nikutumie zawadi kweli anakuonyesha kabisa na picha yuko shopping vitu vizuri i say dada pale nitumie na address vitu vinapakiwa pale unaona anakwambia sasa huu mzigo baby ili ufiki mama wa watoto wangu tuzae tuendeleze kizazi tu mara kitatu na watoto wake wanaingia kingi tu mara kitatu huko utakuta milioni kumi au sikitatu unaona pale mtu sasa hii mara kitatu unapata milioni kumi badala ya kutana mzungu na kutana alhabibu amekukazia maji <laughs> utarudia ya poti tumalize <laughs> sasa tumalize <laughs> tunahitimishaje sasa bana sisi um, katika kuhitimisha tuseme tu kwamba tutatoa wito kwa jamii yote ya kitanzania. Mm-hmm. Tuwa masiki, tuone kwamba Tanzania ni bora kuliko kule tunakoenda. Mm-hmm. Lakini mm-hmm. pia na nyie sasa vyombo vya habari mwe sehemu ya kuendeleza kampeni watu wapende mm-hmm. nchi ya yeah. mm-hmm. na kubwa zaidi uh, mamlaka husika wanapopigiwa hodi kuhitaji uh, hati za kusafiria hizi hati za kusafiria wao sio shida wala wala hao hawana shida wale hawana shida kwa sababu hizi hata kama ukienda wewe sasa hivi kwanza uendi ukifanya sasa hivi online kama online, online pata. unapata wala haina shida wewe mamlaka husika tu zitoe labda uh, vile vibali vya kuweza kufanya shughuli za hawa watu ili tuweze kufanyaje yeah. kuingia kwa sababu mpana kama sasa hivi ndo tunategemea sasa CPPA Tanzania nzima ni mradi ambao tutafanya Tanzania nzima na kwa bahati nzuri Uh, tumeshaweka mtandao kwa Tanzania nzima wakati tunaendelea kufanya tumeweka mtandao Tanzania nzima ambao watatusaidia kuelimisha uh, kwenye vyombo vya habari kwa tukipiga hodi kwenye vyombo vya habari tupewe nafasi hmm. tukiomba misikitini tukiomba makanisani tukiomba kokote kule tukaomba na taasisi na mamlaka husika na zenyewe pengine ziweze kutupa nafasi ya kufanya hivi kwa sababu hatuwezi kufanya hivi bila mama kusajili kama kusajili tu kama ndio haitoshi eh so, mm-hmm. lazima kwanza upate na vibali kutoka mamlaka mm-hmm. husika ambao sasa hivi ndio tunafanya kwa tukishafanya hivyo nafikiri shughuli yetu sasa zitakuwa ni nyepesi sana na tunaweza kuwasaidia hata wawe ni wale wa kutoka nchi zingine wawe ni watanzania wenzetu tutaweza ku, 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 kuwasaidia sawa ndio hivyo sawa bethel eh, zeloti tunakushukuru kutoka taasisi ya caring pan african people in africa cppa tunakushukuru sana asante sana mr ben na hapa ni nyumbani kwa kwa hiyo wakati mwingine pia utakuwa unakuja hapa kama ulivyosema umeshagonga hodi mm. mshakufungulia sisi asante sana mm, karibu sana asante sana tuanzia hapo sawa mtazamaji asante sana kwa kuungana nasi kwa njia mwanzo mpaka <laughs> mwisho E, tujitahidi tupate vibali kwa vya kusafiria ili tu tunatembea sehemu mbalimbali jina langu ni Habibi Abdullah Uthman Firuz nasema kwa heri Mhm Mimi nasisitiza tutoe wazalendo Mhm Sisi ni bora zaidi Okay Yaani tuwe na ile hali ya kujiona kwamba ah, sisi ni bora hakutakuja kuwa eh hakutakuja kuwa na latifa mwingine kama mimi mm-hmm. kwa hiyo ah, mimi nasema tutoe wazalendo mimi ni latifa Ndiyo hapo na ujumbe wako mtu mmoja alinitumia akasema latifa 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 kumbia chunge wewe cha mambo yako wewe wachunge ni Bethel asante sana ndugu asante sana asante sana e, mtazamaji tulikuwa na Bethel e, Zeloti ambaye ni kutoka taasisi ya Caring Pan African People in Africa CPPA
kwa niaba ya Juliana Limo, e, Lavet Yagui pamoja na Bonfast ambao tumekuwa nao katika kipindi kwa siku ya leo na yale yote ambayo umetuandikia mimi tunakushukuru sana asante sana. Ujumbe ambao tulio soma ndadhi sababu ni mbaya.